สวัสดีครับสวัสดีครับพงแม่พี่น้องหน้าม้าไอโอขาประจำนะนะนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับคนรักคนเกลียดก็เข้าออกมาได้นะครับนะครับพวกคนดีคนชั่วอะไรก็เข้ามารับฟังได้คนดีก็ฟังแล้วดีคนชั่วก็ปวดหัวใจหน่อยมาฟังอาจารย์เดชาไลฟ์สดนะครับรายการเราก็รับนะให้ความรู้ทั้งทุกอย่างฮะไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีคนชั่วนะนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างการประกันตัวสู้คดีอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถจะฟังได้นะครับแต่ว่าจะทนฟังได้หรือเปล่านั่นก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ารายการเราเนี่ยก็นะครับยินดีต้อนรับคนดีคนชั่วคนเลวคนที่โดนแจ้งความถูกสารออกหมายจับอืมนะคนชนะคดีแพ้คดีก็ฟังได้นะแต่คนแพ้คดีที่ไปนั่งด่าสารด่าอายการด่าตำรวจเราก็เห็นกันอยู่ใน Facebook นะครับนะฮะบ,บางคนก็เป็นหมอนะครับก็ไปวิพากษ์วิจารณ์หมอด้วยกันหาว่าหมอคนนั้นคนนี้โดนอะไรยังไงต่างๆไม่น่าเชื่อถือนะครับสารไม่น่าไปเชื่อเชื่อถือหมอคนนั้นคนนี้เลยนะก็ไปใช้ความรู้สึกของของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมนะกับเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นหมอประเภทที่ไม่ไม,มีชื่อเสียงอะนะครับแพ้คดีเสร็จไปนั่งด่าหมอด้วยกันหาว่าหมอคนนั้นเป็นงั้นเป็นอย่างนี้สู้ตัวเองไม่ได้กูรีแน่ละนะครับแพ้คดีแล้วก็เป็นไงไปด่าสารนะครับนะในโลกโซเชียลมันก็มีหลายอย่างนะแพ้คดีเสร็จแทนที่จะไปนะแพ้คดีในชั้นชั้นอุทธรณ์แทนที่ไปสู้กันในชั้นดีกามานั่งโพสต์เฟซบุ๊กด่าผู้พากษาทําตัวเป็นอวดรู้อวดอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เอาความรู้สึกความเข้าใจของตัวเองบางคนเป็นหมอนะไม่น่าเชื่อเลยแต่เป็นหมอเด็กๆอายุประมาณทักสามสิบกว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นหมอแต่อยุมันจะใกล้หกสิบแล้วเป็นระดับในพลทั้งนั้นนะเป็นหมอผ่าตัดศพหมอศพหมออะไรด้วยอยู่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติระดับนายพลนะเพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นระดับพลตรวจตีนายแพทย์เนี่ยผมไม่เห็นมันมาออกให้สัมพงสัมภาษณ์สื่อมวลชนอะไรเลยเอ่ยชื่อก็ได้เนี่ยพลตรวจตีนายแพทย์พัฒนากิจไกรราชก็เป็นแพทย์นิติเวชอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะเพื่อนผมมันไม่เคยมาให้สัมภาษณ์ทีวีอะไรต่างๆนะครับเพราะมันรู้ว่าจัญญาจัญญาบันของแพทย์เนี่ยนะครับนะครับมันก็มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการผ่าศพเพื่อนผมไม่เคยนะไม่เคยมาออกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหรอกส่วนใหญ่จะมีพวก <coughs> ไอ้พวกที่นะความรู้สติปัญญาไม่ถึงเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์การผ่าศพของหมอนิติเวชของหน่วยงานของรัฐว่าไม่เข้าท่านะความรู้ไม่ถึงมั่งไอ้ฮะลืมไปอะนะถามตรงๆเองเป็นหมอเองฉลาดอะไรมากเลยผมมีเพื่อนเป็นหมอเยอะเป็นผู้ในการฝ่ายแพทย์โรงพยาบาลเอกชนก็หลายโรงพยาบาลนะครับนะผมก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีไอ้พวกหมอขี้กากที่มาพูดทางเฟซบุ๊กเขาบอกโอ้ยพวกนี้คือพวกอยากดังหวนกระแสตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมอะไรก็ไม่มีแล้วนะเพราะเพื่อนผมส่วนใหญ่เพราะผมอายุเยอะจะหกสิบแล้วเพื่อนผมก็ตำแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นหมอใหญ่ๆใ,ใ,ในเฟซบุ๊กนี่ก็มีเลขาธิการแพทย์สภาก็อยู่นะผมก็อยากจะถามท่านเลขาธิการว่าไอ้หมอพวกเนี้ยแพ้คดีเสร็จแล้วก็มานั่งวิจารณ์คำตัดสินของศาลเนี่ยมันมันใช่หรือเปล่านะทำใจไม่ได้เป็นเพื่อนกับทนายความจำเลยคดีหนึ่งพอแพ้คดีทำใจไม่ได้ออกมาดงมาด่าศาลหาว่าศาลตัดสินโดยใช้วิธีการมโนใช้สายศาสตร์ไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์นะวิพากษ์วิจารณ์ไปทำเป็นอวดรู้เก่งกว่าศาลพอแพ้คดีบอกศาลเข้าใจไหมนิติวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยาอะไรโอ้โหอวดรู้แล้วเกินจะประคุณนะประเทศนี้มีเองเป็นหมออยู่คนเดียวอายุแค่สามสิบกว่า
ทะลึ่งตึงตังระวังจะหมดอนาคตนะครับเลขาธิการแพทยสภาก็เป็นเพื่อนผมก็อยู่ในเนี่ยอยู่ใน Facebook นี่ก็น่าจะตักเตือนให้คนพวกนี้หน่อยทําใจไม่ได้คดีพักพวกแพ้คดีศาลเขาไม่เชื่อพักพวกหมอตัวเองที่จําเลยจัดหามาจําเลยจัดหาพยานมาไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเพื่อประโยชน์ของจําเลยศาลก็ต้องไม่เชื่ออยู่แล้วเราจบกฎหมายเราจบเนติบัณฑิตเราต้องพูดความจริงกับลูกความไม่ใช่ไปหลอกลวงเขานะครับนะเราอยากเที่ยวไปหลอกลวงใครแต่ใครนะครับว่าแหมไปเอาหมอมาเองมีผู้เชี่ยวชาญประจําตัวจําเลยแล้วครับศาลก็จะไปเชื่อได้ยังไงแล้วก็หมอจําเลยหามาเนะี่ยทําไมเป็นประโยชน์กับจําเลยทนายความจําเลยทั้งหลายเนี่ยจะเอามาทําไมเนะี่ยก็ผมก็เป็นทนายความมาสามสิบห้าปีคุณคิดว่าผู้พิพากษานี่โง่หรือไงนะเพื่อนผมเนี่ยอยู่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ก็เยอะแยะมากมายหลายคณะเมื่ออยากจะเอ่ยชื่อท่านนะผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกับพรรคพวกผู้อ่นฝูงแต่ไม่ได้คุยเรื่องคดีนะนะคุยกันเวลาพบปะงานรุ่นงานอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็บอกว่าศาลก็ตัดสินไปตามพยานหลักฐานปราศจากอาคตินะพอศาลตัดสินให้ตัวเองแพ้ก็ด่าศาลถ้าตัวเองได้ประโยชน์ก็เห็นด้วยครับศาลให้ความเป็นธรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละผมเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นผู้ภาคสานะผู้ศาหลายคนก็นั่งฟังเฟซบุ๊กไลฟ์อาจารย์เดชาอยู่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมต้องออกมานั่งด่าหมอคนหนึ่งเนี่ยไอ้หมอเด็กๆไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเป็นพวกกองเชียร์อะไรของไอ้พวกทนายจําเลยคดีหนึ่งผมต้องด่าเพราะอะไรมีคนที่ก็โทรมาจากศาลนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ศาลนะเป็นคนที่เขาทํางานอยู่ในศาลเขาโทรบอกนะเดชาเฮ้ยมึงช่วยนะอธิบายให้ไอ้พวกหมอพวกนี้ฟังหน่อยไอ้หมอเด็กๆที่มันเป็นพวกไอ้ทนายจําเลยมีถ่ายรูปมันอยู่ในกลุ่มของพวกทนายจําเลยเพราะแพ้คดีมานั่งด่าศาลบอกศาลมโนศาลใช้ไสยศาสตร์ศาลไม่ใช้วิทยาศาสตร์นะศาลไปเชื่อได้ไงพยานโจทย์นะครับไปได้เป็นคู่เชี่ยวชาญด้านการผ่าศพหอกหักสากกระเบือเอ้ยมึงไปด่าศาลมึงไม่ได้เคารพอะไรกติกาเลยคนที่โทรมาจากศาลก็บอกให้ช่วยจัดให้หน่อยผมจัดให้ครับไม่ต้องห่วงหรอกครับผมเป็นคนยุขึ้นง่ายเราวิพากษ์วิจารณ์คนชั่วคนเลวหรือคนที่มันดูแล้วไม่เข้าทาเข้าทางเนี่ยผมจัดเต็มครับก็ผมถึงบอกให้ฟ้องมาสักหมื่นคดีศาลเขารออยู่เนี่ยนะว่ามีนักกฎหมายเทาๆจะฟ้องผมหมื่นก็ดีเนี่ยทุกศาลเนี่ยเขารออยู่เลือกคุณเรื่องของพวกคุณมันดังเหลือเกินไอ้พวกร้อยทับสองไอ้การแปลสภาพผู้ค้าเป็นผู้เสพเนี่ยโอ้โหเขารออยู่เลยไอ้หมื่นก็ดีกลัวมันจะไม่ฟ้องถ้าฟ้องเห็นถ้าฟ้องปุ๊บมันจะเห็นเลยนรกมีจริงเลยนะคนอย่างผมเนี่ยของจริงครมาจัดรายการเปิดเพจทนายใครทุกเนี่ยมีแต่ให้ความรู้กับประชาชนทําไมแจ๋วจริงไม่มีคนดูเยอะแยะมากมายแล้วนี่เข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฟซบุ๊กเข้าไปสี่ห้าพันแล้วยูทูบอ่ะเข้าไปพันกว่าห้าพันไลฟ์สดคนเป็นหมื่นถ้าทนายเดชามันเป็นพวกไอ้ชาติชั่วเลวทรามไม่มีใครมาดูหรอกจริงไหมครับพวกหน้าม้าหน้าม้าผมเต็มไปหมดทุกวันนะนะครับเข้ามาแล้วสะใจก็แชร์กันไปใครยังไม่กดติดตามเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี่ผมต้องด่าหมอคนหนึ่งเนี่ยนะครับนะอายุก็ไม่เท่าไหร่อวดรู้ไปวิจารณ์หมอด้วยการวิจารณ์ศาลหาว่าศาลไทยเนี่ยนะใช้มโนใช้ไสยศาสตร์เองโพสต์ปุ่มศาลเสริญเขารู้เรื่องพวกเองหมดนะนะเองแพ้คดีแล้วเองทําใจไม่ได้ถ้าถ้าฝ่ายพวกเองชนะเองก็ไปไงโอ้โหศาลให้ความเป็นธรรมพอแพ้ไปไงโอ้โหไม่มีความเป็นธรรมไปรับฟังพยานโจทย์เข้าใจไหมพยาธิโอ้โหไปสอนนะศาลก็รับฟังพยานหลักฐานประกอบฟังทั้งคนผ่าศพฟังทั้งพยานแวดล้อมฟังทั้งคลิปเสียงพยานวัตถุแล้วก็นะในการที่ศาลจะตัดสินจำคุกตลอดชีวิตใครเนี่ยผมจะบอกให้นะหอกหักสากกระเบือนะเองเป็นหมออยู่คนเดียวนะเพื่อนผมเป็นหมอเยอะแยะจะบอกให้นะศาลก็ไม่ได้ฟังเฉพาะหมอนะครับเขาฟังทั้งอะไรอ่าทั้งหมอนะอ่าก็คือว่าโอเคนิติวิทยาศาสตร์ฟอเรนสิกเขาฟังใครพยานแวดล้อมคือใกล้ชิดกับเหตุการณ์เขาฟ
นะเขาดูพฤติการอยู่แล้วโอ้โหเนี่ยก็ทําความผิดจริงไม่มีไม่มีอะไรสงสัยเลยก็จําคุกตลอดชีวิตก็ทําผิดจริงก็สารก็พิจารณาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแล้วก็ติดคุกตลอดชีวิตก็ต้องต้องยอมรับกรรมที่ตัวเองทําไปนะครับก็ต้องยอมรับกรรมไปไม่ใช่แพ้คดีแล้วมาเออะโวยวายโพสเฟซบุ๊กด่าสารเป็นพวกมโนสายศาสตร์ต่อแล้วก็นะไอ้มีนักกฎหมายสีเทาบางคนก็ใช้แอคเคาท์ปลอมไปโพสใครๆก็รู้ว่าเป็นเป็นเป็นท่านท่านสีเทาอ่ะเพราะท่านไม่กล้าใช้ชื่อจริงท่านกลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทเพราะวันๆเนี่ยท่านจะไม่ไปทําอะไรแล้วฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อนผมอาชิยะโดนท่านฟ้องไม่ต้องไปรู้กี่คดีนะนะท่านหากินกับการปิดปากชาวบ้านโดยการฟ้องหมิ่นประมาทคือกฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยผมจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะสารใหญ่ๆเช่นสารอาญาเนี่ยเขาให้ความสําคัญเป็นพิเศษในการฟ้องคดีพวกนี้ถ้ามันไม่เข้าท่าเข้าทางเนี่ยยื่นปุ๊บเขายกปั๊บนะผมพอจะทราบมาเขายกเลยเช่นคุณเอปาลินาฟ้องเพื่อนผมอัจฉริยะฟ้องวีระสมความคิดยื่นตุ๊บก็ฟ้องปั๊บเขายกเลยดูอะไรที่มันดูไม่เป็นสาระคนอย่างวีระคนอย่างอัจฉริยะทําเพื่อชาติบ้านเมืองวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆคําพูดแรงไปหน่อยคําหยงคําหยาบมันไม่ใช่หมิ่นประมาทหอกหักสากเบืออย่าเที่ยวไปเอากฎหมายหมิ่นประมาทไปขู่เขาทำชั่วทำเลวโดนใครก็ใส่ร้ายอะไรต่างๆที่ว่ามองว่าคนนั้นคนนี้ใส่ร้ายตัวเองอ่ะคุณก็ชี้แจงเลยครับจะไปหดหัวอยู่ในรูทําไมล่ะนะครับคนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าเราคิดว่าไม่เป็นความจริงเราก็มาชี้แจงดินะครับกลัวอะไรล่ะครับจะมีอะไรก็กลัวความจริงเพราะสิ่งที่จะพูดตัวเองไม่พร้อมที่จะพูดความจริงก็แค่นี้เพราะฉะนั้นพวกหมอพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มาด่าสารระวังจะติดคุกผมได้รับโทรศัพท์มาจากคนที่ทํางานที่ศาลก็เลยเมื่อวานนี้จัดเต็มไปเลยนะใครที่ว่าอยากจะมีปัญหากับผมเนะี่ยเชิญนะครับนะแล้วจะไปรวมเพจดาร์กเพจใหญ่มาเนี่ยมาเลยครับเดี๋ยวผมจะแฉให้เห็นเลยว่าไอ้เพจใหญ่ๆในในโซเชียลไอ้พวกเนี้ยทําสกปรกอะไรได้ผมก็ต้องมีของนะเล่นคุณผมสองคนกับอชิยะไม่เคยกลัวอ่าพวกเพจต่างๆในโซเชียลเลยพร้อมเปิดสงครามโซเชียลได้เลยว่าผมเป็นคนดีคนจริงไม่มีไม่มีอะไรนะครับใครมาฟังเพจทนายใครทุกเนี่ยคุณจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งครับเข้าใจข้อกฎหมายแบบตรงไปตรงมาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดอ้อนค้อมแล้วผมด่าเนี่ยด่าพวกนักกฎหมายอาชีพเดียวกันเนี่ยผมด่าเละนะผมไม่กลัวเลยนะเลี้ยงหน้าเข้ามาเลยเนะี่ยนะพวกเลวเลวทั้งหลายพวกวิ่งเต้นล้มคดีเนี่ยโคตรเกียดเลยรับเงินมาอ้างผู้ษาอ้างอายการอ้างตำรวจเกียดมากผมเกียดมากใครเป็นผู้ร่วมวิชาชีพผมมีพฤติกรรมระยำแบบนี้ผมเกลียดมากผมบอกเลยผมผมโคตรเกลียดเลยนะครับเกลียดมากๆเลยมันไม่ใช่ทนายหรอกนะวินาทีที่คุณแบบเขาเรียกอะไรวิ่งเต้นล้มคดีวินาทีที่คุณให้พยานเบิกความเท็จวินาทีที่คุณใช้เอกสารฟอร์มมันคุณมันโจรไม่ใช่ทนายนะครับแบบผู้บัญชาการทหารบอกพูดวินาทีที่ทหารยิงประชาชนตายมันไม่ใช่ทหารมันคืออาญากรเหมือนกันครับทนายก็เหมือนกันนักกฎหมายเหมือนกันถ้าคุณวิ่งเต้นล้มคดีเนี่ยคือคุณโจรสภาทนายความพี่ถวันเนี่ยผมเคยนั่งคุยกับท่านตลอดเพราะท่านเป็นรุ่นพี่ผมที่รามกำแหงเป็นกรรมการสมาคมนิสัตรามกำแหงเจอท่านท่านยังบอกผมเดชาการจัดรายการทางเฟซบุ๊กเรื่องอะไรต่างๆเป็นการให้ความรู้กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดีถ้าผมจัดรายการทางเฟซบุ๊กนะนะถ้าผิดมันญาติทนายความปานนี้ครับเรียบร้อยถอนใบญาติพักใบญาติไปนะผมเคยถามพี่ตะวันการจัดรายการเนี่ยถ้าเป็นการให้ความรู้ทําได้ได้เราเป็นนักกฎหมายนะครับเราก็ให้ความรู้กับประชาชนไปใครชอบก็ชอบไม่ชอบก็ช่างแมงเถอะไม่เป็นไรพูดคําหยาบก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องสภาทนายความนะบางคนไปร้องเรียนผมโอ้พูดคําหยาบมันเกี่ยวอะไรกันวะนะบทบาทหน้าที่ของผมเนี่ยคือสื่อมวลชนมีรัฐธรรมนูญคุ้มครองไปดูอ่านตำลงตำลามั้งไม่ใช่ดูรัฐมนูญจะเพราะว่ายังไม่มีคำพิพากษาถือเป็นผู้บริสุทธิ์เออนะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ศาลออกหมายจับกูฟังแล้วกูขำศาลไทยเนี่ยนะเขาจะมาออกหมายจงหมายจับเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเวลาจะเอาตัวบทกฎหมายมาอ้างนะ่ะอย่าอย่าเป็นคน
นะเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยเขานั่งฟังอยู่เนี่ยกรมราชธรรมเขาฟังอยู่เนี่ยแล้วก็ทั้งรองโฆษกอายการนะก็เป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook ล็อกเลขาธิการแพทย์สภาก็อยู่คนใหญ่ๆโตๆเขานั่งฟังอยู่ถ้าผมทําชั่วทําเลวป่านนี้เขายกหูมาแล้วเดชาใกล้ติดคุกเลิกเถอะนะไม่มีหอกหักสักกระเบือนะครับรายการผมให้ความรู้ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นแพ้ก็ดีจะไปสู้คนในศาลนะครับไม่ใช่มานั่งด่าศาลทางเฟซบุ๊กอวดฉลาดโอ้โหศาลไม่มีความรู้ทางอ่าทางแพทย์ทางอะไรโถหอกหักพอแพ้เข้ามาทําใจยาก <coughs> ใครไปทําความผิดไว้ไปฆ่าคนตายก็ต้องรับกรรมก็แค่นั้นอัธยะเมื่อวานนี้เขาก็โพสต์อะไรอ่ะคำฟ้งคําฟ้องคดีที่เขาโดนจําเลยในคดีคดีจําเลยที่โดนจําคุกตลอดชีวิตมาฟ้องกัดก็มากั่นแกล้งเขาเขาก็โพสต์ขึ้นมาไอ้พวกไอ้พวกเทาๆทั้งหลายบอกโอ้โหก่อนหน้านี้ไม่โพสต์เขาจะโพสต์ได้ไงก็ร้อยเขาชนะก่อนที่ก็พวกเองยังเหมือนกันเลยเวลาแพ้ก็ไม่เห็นพูดเลยชนะเองถึงจะเอาคำพิพากษามาโพสต์คุณก็ไปว่าเขาเพราะทําใจไม่ได้อัจฉริยะเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ของเขาเนี่ยเนี่ยเียพวกเนี้ยพวกจําเลยตลอดชีวิตทั้งหลายไปไปกั่นแกล้งฟ้องเขาแล้วก็มีพวกเทาเาไปช่วยกันล่างฟ้องนะรู้อยู่ดีว่าเนี่ยไอ้ไม่ไม่ควรทําคดีระหว่างพิจารณาไปฟ้องกัดเขามันก็รู้อยู่แล้วว่าการกระทําดังกล่าวมันเท็จเนี่ยอัจฉริยะเขาก็เตรียมฟ้องกลับก็โดนทั้งอะไรจําเลยทั้งทนายนะครับแล้วโดนข้อหาพวกนี้เนี่ยเขาถอนใบอนุญาตมันไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินไปร่วมกันฟ้องเท็จกันแกล้งอัจฉริยะนะทั้งเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องสุดที่รักผมคิดดูแล้วไปทําได้ทําไมไม่พูดความจริงคดีไม่จบไปฟ้องกลับนะฟ้องกลับใครฟ้องกลับน้องชายผมอาชียะนะไปกั่นแกล้งเขาเพื่ออะไรจะให้เขาหุบปากจะได้ไม่ต้องไปแบกลงศพไปร้องอายการศาลสูงไปปิดปากเขาและอาชียะไปปิดมันได้จับมันกดน้ํามันก็ดันขึ้นมาเพราะมันคนบ้าอาชียะนะครับแล้วเนี่ยพอไปฟ้องเขาเนี่ยพอศาลจําคุกตลอดชีวิตแล้วคุณก็ไปบอกเขาว่าเขาหมิ่นประมาทแล้วคนนี้ก็ทั้งลูกความคุณทั้งพวกเทาๆที่ไปให้คําแนะนําทางกฎหมายคุณก็กลายเป็นร่วมกันฟ้องเท็จคุณก็รู้อยู่แล้วผมก็เคยแนะนําว่าพวกคุณควรจะออกทางช่องทางธรรมชาติเพราะคดีความมันเยอะอีกแปดคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยที่อาชญะเล่ามาเนี่ยพวกคุณไม่รอดหรอกคดีมันเยอะคุณจะไปบอกว่าคุณถูกใส่ร้ายใครไปใส่ร้ายคุณบางคนบอกยกตนข่มท่านบอกผมไม่ยกตนข่มผมก็ยกตนข่มไทยผมยกตนข่มโจรผมไม่เคยข่มคนดีๆหรอกครับนะหน่วยงานดีๆคนดีๆอย่างเช่นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพี่แป๊ะเนี่ยผมไม่เคยข่มนะผมส่งเสริมเนี่ยแชร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาทุกวันจนจะเป็นแอดมินเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วผมแชร์มาสำนักงานตำรวจแห่งชาติอายการก็แชร์นะหน่วยงานต่างๆรัฐบาลผมแชร์ไทยคู่ฟ้าแชร์หมดอะไรเป็นประโยชน์กับประชาชนผมแชร์หมดเฟกนิวผมยังแชร์เลยศูนย์อะไรต่างๆของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนกระทรวงแรงงานผมมันเป็นเพจดีราชการก็ดูอยู่ผมจะผมจะข่มเหงลังแกเฉพาะคนชั่วคนเลวโดยเฉพาะถ้าเป็นนักกฎหมายเป็นพวกเทาๆทําอะไรสกรปรกปอเอกสารอะไรพวกเนี้ยผมจะข่มเหงผมจะคงเหงพวกสีเทาๆนะเพราะนั้นคำว่าอะไรคงเหงลังแกผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้หมายถึงโจรที่ผมคงเหงลังแกคนเลวคนชั่วผมจะคงเหงมาตลอดนะครับใครนะครับจะไปให้กําลังใจโจรหรือคนที่มีสารออกหมายจับคุณจําได้ไหมครูแนะแนวไปให้กําลังใจครูที่โสมเด็กโดนตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้วก็ตักเตือนนะครับว่าพฤติกรรมของคุณมันไม่เหมาะสมครูห้าคนโสมเด็กสารออกหมายจับดันไปให้กําลังใจให้ดันไปให้กําลังใจว่าสู้นะอะไรเงี้ยนะนักกฎหมงกฎหมายหรือใครก็แล้วแต่โดนสารออกหมายจับตํารวจสั่งฟ้องไปให้กําลังใจสู้สู้ไปให้กําลังใจได้ไงสารออกหมายจับเราจะต้องบอกว่าเฮ้ยคนพวกนี้ต้องระมัดระวังนะยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่มีความรู้ทางกฎหมายสารออกหมายจับมันไม่ใช่คนมันคนดีเหรอครับ
มันเป็นคนที่มีพยานหลักฐานพอสมควรแล้วว่าน่าจะกระทําความผิดนะ่ะเพราะสารออกหมายจับแล้วเนี่ยเขาแสดงว่าเรื่องร้ายแรงเพราะการจะออกหมายจับเดี๋ยวเราไปดูเจตนาลมกฎหมายเนี่ยก็แสดงว่าคนนั้นมันต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรว่าทําผิดเพราะฉะนั้นเราต้องพย้ําเตือนสังคมพวกนี้ว่าให้ระมัดระวังในการติดต่ออะไรกับคนเหล่านี้มันเป็นการเตือนสังคมไม่ใช่ว่าผมไปผมข่มเหงลังแกคนพวกนี้เพราะอะไรคนที่มีหมายจับคนที่ดูแล้วเนี่ยสารออกหมายจับตำรวจสั่งฟ้องเนี่ยเราเราจะต้องข่มเหงพวกนี้เพราะอะไรพวกนี้อันตรายเราอยากให้คนเหล่านี้หยุดยั้งไม่อยากให้ใครไปเกี่ยวข้องเพราะอะไรวันข้างหน้าเขาก็เป็นไงสมมติก็เขาไปให้เนี่ให้คําแนะนําทางกฎหมายแล้วก็บอกเวลาสู้คดีนะเอาเอกสารฟอร์มไปยื่นอย่างเงี้ยเขาแนะนําให้ลูกความเบิกความเท็จนะเนะแล้วก็แล้วเขาก็นําสื่อพยานหลักฐานเท็จคุณอยากจะได้ที่ปรึกษาแบบแนวแนวนี้ไหมนะแนวเทาๆผมคุยกับพักพวกผมที่สภาทนายเขาก็บอกว่าโอ้โหแล้วสภาทนายไม่มีนโยบายที่จะไปดูแลคนพวกนี้หรอกเขาลังเกียจนะนี่ผมบอกแล้วก็ได้ผมก็มีพักมีพวกอยู่ในสภาทนายก็คุยเฮ้ยไอ้คนพวกนี้จะเราจะเอาอยัางไงอะนะครับที่มันโลดแล่นอยู่ในโซเชียลเนี่ยพวกพวกเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรต่างๆถูกสารออกหมายจับแล้วดูข้อหาไม่ใช่ข้อหาหมิ่นประมาทนะข้อหาอะไรครับขัดขวางกระบวนการยุติธรรมใช้เอกสารปลอมต่อสารในกะนะเบิกความเท็จโอ้โหนำสืบเท็จคุณคิดดูเลยจัญญาบันวิชาชีพแล้วคนพวกนี้เราควรจะไปยุ่งไปเกี่ยวไหมนะมันอันตรายแล้วเสร็จแล้วคุณดูนักกฎหมายที่ไปเกี่ยวข้องแต่ละคนบางคนโดนพักใบญาติบางคนโดนร้องใบญาติแย่งคดีเขาเป็นไงคุณไปดูแต่ละคนนี่หมอเหมอบางคนคุณไปดูประวงประวัติแต่ละคนไปเกี่ยวข้องเนี่ยนักข่าวเป็นไงโอ้โหไปเกี่ยวข้องเป็นไงถูกกล่าวหาว่าใช้วุฒิปลอมไปดูนะครับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรออสนักเรียนศาสตร์เพื่อนสนิทผมเขาก็เรียกเขาบอกเขาสงสัยว่าเรียนจบปริญญาตรีจริงคุณดูแต่ละคนนะบางคุณดูในกลุ่มพฤติกรรมแต่ละคนโพสปืนหลามั่งโอ้โหถือปืนมั่งตกลงคุณเป็นอะไรนักกฎหมายหรือคุณเป็นอะไรนะ่ะมือปืนหรือเจ้าพ่อพฤติกรรมแต่ละคนนี่ปกแปลกๆทั้งนั้นนะ่ะผมก็ต้องเตือนประชาชนเฮ้ยคนพวกนี้ระวังนะเพราะมันเป็นคนบางบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะแยะมากมายเกิดไปหลงเชื่อนะไปหลงเชื่อแล้วไปใช้บริการพวกมีประวัติแบบเนี้ยหนึ่งมีประวัติอะไรครับใช้กสารปลอมมีประวัตินําสืบเท็จมีประวัติในการเบิกความเท็จแล้วคุณคิดดูแล้วสุดท้ายเวลาถูกดําเนินคดีทนายก็ติดคุกลูกความก็ติดคุกนอกจากคด,คดีเดิมที่โดนฟ้องอยู่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นติดคุกสองคดีคุณคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมีประโยชน์ไหมมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ฟังเดชาพูดอยู่นะแล้วใครจะฟ้องผมเป็นหมื่นเป็นแสนคดีก็ฟ้องมาเถอะครับคุณจะได้รู้ว่านรกมีจริงสิ่งที่ผมพูดมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้คือสิ่งที่ใครเป็นลูกเพจทนายใครทุกจะได้จากผมตรงไปตรงมาไม่ใช่มาปรึกษาคดีอ้าวเฮ้ยคุณเป็นผู้ค้ายาเสพติดเฮ้ยคุณโดนจับพร้อมกับสามีภรรยาเอาอย่างนี้แล้วกันนะคุณมาจ้างผมนะเอาผัวรับไปเลยเป็นผู้ค้ายาเอาเมียเป็นผู้เสพไม่ได้เราทนายความนะเราไม่ใช่โจรเราจะไปแนะนําอย่างนั้นได้อ่ะพอชนะคดีเสร็จอา้าวเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีบริการเสริมจับมานั่งแถลงข่าวนะนะเพื่อโปรโมทให้รู้ว่าเออคุณเป็นคนดีจริงอะไรแล้วคุณทําอะไรเนี่ยวิชาชีพทนายความมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ช่วยเหลือผู้ค้ายาเสพติดคุณไปดูนะนักกฎหมายระดับบันบันเอ่อบันพระบุรุษเรายังยกตัวอย่างเนี่ยกเกษมสอนศักดิ์เกษมเนี่ยคุณอากเกษมผมเนี่ยคุณอากเกษมนี่สนิทกันลูกชายเขากับผมเป็นเพื่อนกันกเกษมสอนศักดิ์เกษมอดีตสสแปดริ้วบ้านผมเนี่ยนะเนี่ยผมกับคุณอากเกษมนี่ผมบอกเลยความสัมพันธ์ผมลึกซึ้งคุณอากเกษมก็ไปไงก็สนิทกับพี่ถวันนายกสภาทนายความคนปัจจุบันนะครับนี่พูดเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอากเกษมอดีตนายกสภาทนายความที่พี่ถวันนายกท่านปัจจุบันให้ความเคารพนับถือนะคุณอากเกษมเนี่ยนะครับลูกชายเขาจบนอกครับกับนะเป็นเพื่อนผมเคยอยู่วัดด้วยกันวัดโพธรามวัดนี้เป็นใครนะเจ้าวาดกับเพื่อนผมทุกวันเนี่ยนี่เพื่อนผมนั้นรุ่นเรียนรุ่นเดียวกันอย
ท่านเป็นอดีตนายกสภาทนายความที่ผมเคารพนับถือแล้วผมก็เหมือนลูกเหมือนหลานคุณอานะครับนะเราต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่ไปทําอะไรโอ้โหเปลี่ยนจากผู้ค้าเป็นผู้เสพอย่างเงี้ยที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรนะพวกเท่าๆทั้งหลายพอฟังปุ๊บโอ้โหเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นคําพูดนี้ผมขออนุญาตชี้แจงนะไอ้ผมเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้ชั่วผมไม่ต้องไปเอาดีใส่ตัวแล้วเพราะผมดีอยู่แล้วเพราะผมไม่มีคดีไม่มีอะไรไม่ได้หลอกลวงนะครับเอาชั่วใส่คนอื่นขออนุญาตชี้แจงนะครับเอาชั่วใส่คนอื่นหมายถึงว่าเขาเป็นคนดีแล้วเราเอาความชั่วไปใส่เขาแต่ทุกวันที่ผมมีภาควิจารณ์เนี่ยมันชั่วอยู่แล้วแล้วผมเน้นย้ำว่าชั่วจริงๆชั่วชัดชัดผมถึงเรียกว่าสามชอผมไม่ได้เกรงบารมีคนชั่วแล้วคนเหล่านี้ไม่ไม่มีที่ยืนในโซเชียลในสังคมไม่มีใครไปจ้างเขาหรอกคุณกล้าจ้างไหมนะทนายความคุณที่ปรึกษาคุณเนี่ยไงถูกศาลออกหมายจับเนื่องจากใช้เอกสารปลอมเบิกความเท็จนําสืบเท็จคุณกล้าจ้างไหมนะแล้วยิ่งนักกฎหมายบางคนคดีความเยอะๆคุณจะรู้ได้ไงว่าเอ่อระหว่างว่าความอาจจะมีตํารวจมาจับคาสารก็ได้นะใครจะไม่เสี่ยงกับเรื่องสกปรกแบบนั้นทนายความต้องแปดหมื่นคนคุณไม่ต้องมาจ้างไอ้พวกที่ดังดังอยู่บนโซเชียลไม่ต้องมาจ้างผมไม่ต้องเยอะแยะทนายความที่คนเก่งมีฝีมือเยอะไม่ต้องมาจ้างและอย่างผมเนี่ยมันเป็นสํานักงานทนายความที่ก่อตั้งมานานสามสิบผมเป็นทนายมาสามสิบห้าปีมีลูกความมีอะไรประจำเยอะแยะรายได้หลักก็มาจากสถาบันการเงินองค์กรใหญ่ๆค่าที่ปรึกษาค่าบรรยายค่านะสถาบันการเงินบริษัทขนาดใหญ่บริษัททวงหนี้บริษัทยึดรถมันเยอะแยะไม่ต้องมันตั้งแล้วผมอายุจะหกสิบใบอนุญาตทนายความไม่ต้องใช้ใครอยากจะถอนอยากจะพักเชิญครับเอาเลยครับจะร้องจะพักจะถอนนะครับแต่ขอให้ใช่เรื่องจริงถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคนที่ร้องก็จะติดคุกเองมีคนที่ไปร้องเรียนมันญาติแล้วก็ติดคุกอยู่ตารางก็ตั้งหลายคนโดนฟ้องหมิ่นประมาทก็มีโดนก็หาแจ้งความเท็จก็มีเยอะแยะคุณอย่าลืมนะครับนะคณะกรรมการมันญาติทนายความเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายติดคุกกิตารางผมเป็นคนดีคุณไม่ได้ทําอะไรผิดจันยันจันยบันวิชาชีพการมานั่งจัดรายการนี่ไม่ใช่มาว่าความนะเป็นการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนผมสามารถจะพูดอะไรได้เต็มที่ภายใต้รัฐธรรมนูญวิพากษ์วิจารณ์คนที่เป็นบุคคลสาธารณะทั้งหลายใครที่เป็นบุคคลสาธารณะไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายทนายความหมอเหมอผมวิจารณ์ได้นะอะไรที่มันไม่ถูกต้องสามารถวิจารณ์ได้ไม่มีความผิดครับเพจเพิดก็ผมแชร์ไปเลยครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องมาร้องผมรับผิดชอบทั้งค่าเสียหายค่าทนายค่าอะไรต่างๆผมรับผิดชอบหมดคุณเห็นในเพจผมเนี่ยคนแชร์ไปเท่าไหร่เยอะแยะมากมายนะผมเนี่ยให้ความรู้ทางกฎหมายเสร็จปุ๊บวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์สังคมเสร็จคนดูตั้งสองสามแสนอย่างน้อยๆไม่รวมพันธมิตรผมบางคิดห้าล้านนะเพื่อนฝูงผมแชร์ไปเยอะแยะไม่มีผมไม่ได้ทําอะไรที่ผิดกฎหมายผู้หลักผู้ใหญ่ก็นั่งฟังอยู่นะครับถ้าไม่ดีเขาก็เตือนเมื่อวานนี้ก็มีนักกฎหมายจบเนติบัณฑิตเปิดเพจขึ้นมาครับด่าอายการครับเป็นพวกไอ้ไอ้พวกอะไรนักกฎหมายเด็กๆอายุก็ประมาณสักสามสิบป่าอวดรู้คึกขนองทําเป็นแจ๋วเขียนตําราขายคิดว่าแน่นะเอาเอาอะไรเอาทนายผู้ใหญ่อายการต่างๆระดับอาวุโสตำรวจตำรวจแคปภาพเข้ามาแล้วก็วิจารณ์แล้วก็ด่าเขาสอนกฎหมายเขาเหมือนอบอกว่าตัวเองนี่แน่กว่านะครับไปด่าเนติบัณฑิตคนอื่นว่าเลวอะไรต่างๆนะตัวเองไปทำไมฮะไปโพสเฟซบุ๊กในพวกไอ้ไอ้กลุ่มพวกอะไรเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรไปกลุ่มนักกฎหมายกลุ่มทนายความแล้วก็บอกไปด่าอายการศาลสูงคดีน้องหญิงด่าว่าลำเอียงดูไปด่าเขาดูเราเป็นทนายจะไปด่าอายการอายการเขาจะโพสต์ข้อความอะไรก็เรื่องของเขาท่านรองโฆษกอายการเนี่ยก็เป็นเพื่อนผมอยู่เนี่ยอยู่ในเนี้ยเขาจะโพสต์เราก็นั่นเนี่ยเราไม่ชอบเราก็อย่าไปยุ่งเขานะอายการศาลสูงเขาทำคดีแล้วมันชนะคดีน้องหญิงเขาก็ต้องผากภูมิใจเขาต้องโพสต์คุณไปด่าเขาบอกอายการศาลสูงลำเอียงคุณเป็นแค่ทนายแล้วก็เป็นทนายเด็กๆอายุประมาณนักสามสิบกว่าอวดโอ้โหไปบอกอายการชั้นผู้ใหญ่คดีน้องหญิงว่าแสดงออกนอกหน้าไปโพสโพสดีใจเอา้าแล้วคนเขาทํางานส
เอาของคนนั้นคนนี้มาโอ้โหทำมาวิพากษ์วิจารณ์นักกฎหมายด้วยกันโอ้โหเก่งเหลือเกินนะอายุแค่สามสิบกว่าสุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรคุณไม่มีหน้าที่อะไรทางสังคมเลยนะครับไปด่าอายการชั้นผู้ใหญ่ลำเอียงก็บอกว่าไปโพสแล้วดีอกดีใจเกินออกหน้ามึงจะให้เขาร้องไห้หรือไงเขาทำกันดีน้องหญิงชนะจะให้เขาร้องไห้เลยคนพวกนี้นะผมอยากจะฝากว่ามันคือขยะทางสังคมเป็นขยะอวดรู้โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์ทนายรุ่นบุโสเมื่อก่อนนี่ก็วิจารณ์ผมแต่ผมไม่สนใจแล้วผมไม่เอ่ยชื่อหรอกมันกระจอกเอ่ยชื่อไปแล้วก็ดังทะลึ่งตึงตังนะครับนะตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรดีนะไปวิจารณ์ไปด่าอายการนะส่วนไอ้นักกฎหมายบางคนไอ้พวกกลุ่มสีเทาๆก็ไปด่าตำรวจนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์พนักงานสอบสวนเพราะอะไรเพราะเขาออกหมายจับเพราะยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับพวกคุณคุณไปใช้เอกสารปลอมไปเบิกความเท็จก็ไปบอกเขาบอกว่าตำรวจจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องระวังจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดโอ้โหคุณไปขู่เขามีใครเขากลัวคุณอ่ะเพื่อนผมแม่เป็นผู้กับกลุ่มงานสอบสวนเยอะแยะเขาก็โทรมาบอกนะพี่เดชาช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้พวกผมหน่อยผมเป็นพนักงานสอบสวนถ้าเกิดทนายความเนี่ยนะไปใช้เอกสารปลอมไปเบิกความเท็จไปนําสื่อความเท็จผมเป็นนักงานสอบสวนผมก็ต้องไปไงยื่นคําร้องต่อศาลออกหมายจับนะแล้วเพื่อนผมเป็นผู้กับงานสอบกลุ่มงานสอบสวนเยอะแยะโรงพักต่างๆมันก็รู้หมดแล้วผมของจริงผมไม่ได้ขี้โม้มเรื่องจริงอ่ะกูจะเอาโรงพักไหนอ่ะรู้จักหมดอ่ะฮะกูจะเอาอะไรหรือจะเอาโรงพักมินบุรีพอบอกโรงพักมินบุรีนี่แม่งอ่าพวกเทาๆนี่จะดุ้งเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยพนักง,งานสอบสวนเอาสำนวนมาให้เดชาดูโอ้ยผมไม่ต้องดูแล้วครับผมนั่งทางในผมก็รู้ว่าพวกคุณจะให้การยังไง <laughs> ผมนี่มันมีเพื่อนมีฝูงจริงไอ้ของคุณไอ้พวกของคุณไอ้ของปลอมนะครับมีเพื่อนมีฝูงจริงนะครับไม่ใช่ไม่นั่นผมเป็นของปลอมไม่ใช่มาหาว่าผมเนี่ยมีเพื่อนมีฝูงเอ่ออ้างว่ามีเพื่อนมีฝูงเยอะก็มันเป็นเรื่องจริงก็ผมมีเพื่อนมีฝูงจริงกูจะเอาอะไรลงพักมินบุรีไหมล่ะพระหวาที่บอกลงพักมินบุรีเนี่ยมันมีไอ้พวกเทาๆโดนสารออกมาจับอยู่ไม่รู้เป็นใครไหมล่ะพราะเอ่ยชื่อนะมันจะบอกว่าอะไรหมินประมาทมันโอ้โหมันจะหมินยังไงวะพวกเองถูกออกหมายจับทีวีไปถ่ายนั่งกันหน้าเศร้านะโอ้โหหน้าหมดสภาพอ่ะหมดราคาถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเรียนจบทางด้านกฎหมายมาแล้วเราต้องไปปั๊มมือนะยกป้ายกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วคดีทุเรศชิบหายคดีอะไรฮะคดีปลอมเอกสารเนี่ยใช้เอกสารปลอมนำสืบแท็บเบิร์กเนี่ยมันอายครับผมนี่มันของจริงพวกคุณมันของปลอมนะใครก็ได้เลี้ยงหน้ามามาทะเลาะก,กับผมเนี่ยผมมีกองหนุนผมเยอะทั้งข้าราชาการนักการเมืองอะไรผมมีหมดอะนะเพจสนับสนุนผมก็มีอยากจะประลองกำลังกับผมก็เชิญครับเพจดาร์กเพจใหญ่เพจโตเดี๋ยวผมจะเอามาขุดเอามาแฉให้หมดเลยนะอืมนะครับนะมาเลยนะครับได้เลยใครที่อยากจะมีเรื่องมีราวกับผมไอหมอเด็กเด็กเรื่องอะไรต่างเพื่อนผมก็ไปหมอผู้ใหญ่เยอะเยอะแยะนี่ก็นั่งฟังนี่ก็หมอก็บานนะนะครับหมอในพลก็สองสามคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อนผมผมผมนุ่ของแท้พวกคุณเนี่ยของปลอมนะครับแล้วผมไม่เคยวิ่งเต้นล้มก็ดีนะไม่มีนะแล้วผมไม่ใช่ขวัญใจพวกนักโทษยาเสพติดด้วยนะครับผมไม่มีผมไม่มีอะไรเลยคุณจะมาทําอะไรผมไม่กลัวคุณจะร้องมันญาติผมอยากให้คุณไปร้องอะ่ะพอร้องเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะเล่นคุณต่อไงนะครับผมเนี่ยไม่เคยฟ้องหมิ่นประมาทอะไรใครเพราะอะไรมันกระจอกการฟ้องหมิ่นประมาทมันแสดงถึงความกระจอกเพราะอะไรเพราะคุณต้องการปิดปากเขาปิดปากผมไม่ให้พูดถึงคุณเพราะคุณทำมาหากินยากนะให้คุณดังมากใครถามผวากล้าจ้างคุณไปว่าความไม่มีแล้วครับนะฮะผมเป็นของจริงตัวจริงนะถ้าแจ๋วจริงต้องฟ้องผมเลยนะครับนะคุณจะได้รู้ไงผมก็จะฟ้องกลับเลยคุณไปดูคำพิพากษาดีกาจำเลยไม่ได้หมิ่นประมาทแต่โจทย์มาฟ้องว่าจำเลยหมิ่นประมาทจำเลยก็เลยฟ้องกลับโจทย์ศาลกับพิพากษาจำคุกว่าจำเลยฟ้องเท็จไปดูนะครับมีคำพิพากษาดีกานะผมไม่ได้หมิ่นประมาทคุณคุณไปฟ้องผมผมก็รอวันที่คุณฟ
มันมีไอ้ทนายคนไอ้นกหัวขวานก็ไปฟ้องผมว่าหมิ่นประมาทพอยื่นปุ๊บก็ยกเลยตอนนี้มันอนอนไม่หลับแล้วผมจะฟ้องว่าเออผมไม่ได้หมิ่นประมาทแต่คุณไปฟ้องหมิ่นประมาทไปดูดีกานะครับติดคุกนะอย่ามาทะลึ่งตึงตังกับผมเดี๋ยวจะได้ไปนอนคุกแทนที่จะไปยกโป้งยกป้ายสบายใจนะออกทีวีช่องละสามพันอะไรก็ว่ากันไปอย่ามาทะลึ่งเดี๋ยวจะหมดอนาคตนะนะครับไปดูคำภาษาดีกาผมไม่ได้หมุนประมาทคุณมานั่งจัดรายการปกติคุณบอกจะฟ้องผมหมื่นกรรมนะครับพอฟ้องเสร็จสารบอกผมไม่ได้หมินไปดูดีกานะครับมันจะติดคุกนะครับนะเช้าเช้าเนี่ยผมออกไปวิ่งเนี่ยผมออกไปวิ่งกับนะอดีตผู้พากษาสารสูงที่เขาก็เสียแล้วเขาให้กําลังใจผมทุกวันเนี่ยท่านก็นั่งฟังอยู่ผมขอญาตสวัสดีท่านท่านเป็นอดีตผู้พากษาสารสูงท่านนั่งฟังทุกวันให้กําลังใจเดชาบอกเดชาเองพูดไปเถอะสังคมได้ประโยชน์ไม่ต้องกลัวหรอกไอ้คดีหมิ่นประมาทอะไรอะไรไม่มีหรอกไม่ต้องห่วงสุดจริตคือเกาะกำบังนะฮะอาจารย์วิษณุเครืองามยังกล่าวนะครับปรมาจารย์กฎหมายอาจจะสีถนนชัยทั้งหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ท่านกล่าวนะสุดจริตคือเกาะกำบังเราทำความดีเราไม่ได้ใส่ร้ายก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นมีอะไรไม่จริงอะนะครับนี่คือให้ความรู้สบายๆวันนี้มีเรื่องราวเล่าให้ฟังมีเอฟซีโทรมานะเข้ามาเล่าให้ฟังเตือนภัยนะมีคนเอาเอาวัสดุไปส่งผ่านเคอร์รี่ปรากฏลูกชายเข้าไปรับกลายเป็นยาบ้าเป็นแสนแสนเม็ดติดคุกโทษประหารชีวิตระวังนะครับเวลาใครจะเอาอะไรมาส่งอย่าไปรับนะถ้าถ้าเราไม่เคยสั่งอยู่ดีๆใครเอามาส่งอย่าเพิ่งรับนะครับถ้าดูแปลกๆอย่ารับกลายเนี่ยโดนคดีมึงวันสองวันเนี่ยยาบ้าแสนเม็ดเพราะฉะนั้นเวลาใครจะเอาของอะไรมาส่งระวังเนี่ยเขาร้องเรียนมารายการเราเปิดโอกาสให้คนแฉรายการเราแฉแฉแฉแฉไอ้น้ำมันเถื่อนเป็นไงเอฟซีแฉมาไอ้พวกน้ำมันเถื่อนสะดุ้งนะครับนะครับตอนนี้ไอ้พวกน้ำมันเถื่อนที่เมืองจันทร์นี่เริ่มสะดุ้งแล้วผมกําลังดูว่าจะเสนอผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงถึงจะไปจัดการพวกนี้บางจังหวัดก็ให้เลขทะเบียนรถมาเลยว่าขนน้ํามันเถื่อนกี่โมงเออนี่แหละครับเขาแฉกันมาเนี่ยมันเป็นรายการที่ช่วยเหลือประเทศชาติประชาชนนะครับคนชั่วเนี่ยก็จะรับรับฟังลำบากเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะดิ้นพลานนะครับเพราะกลัวเพราะกลัวความจริงเราจะให้ให้พี่น้องแฉใครมีคลิปอะไรก็ส่งมาส่งมาใครมีอะไรก็โทรมาอาจารย์ก็จะบันทึกเสียงไว้นะแล้วก็เอามาเปิดทาง Facebook เยอะบ่อนการพนันตู้มา้ามีหมดนะปล่อยเงินกู้นอกระบบมีหมดเยอะแยะวันใครมีอะไรก็ส่งมาไอ้ตรงนี้เปิดบอลไอ้ตรงนี้เอาถนนทําเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรวะเอาถนนไปประกอบธุรกิจรับซ่อมมอเตอร์ไซค์นะป้ายห้ามจอดก็เป็นไงเอาป้ายออกซะจ่ายเป็นรายเดือนเยอะแยะนะเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆทุจริตจัดซื้อจัดจ้างท่านมีอะไรท่านส่งมาผมมีหน้าที่เป็นแฉอย่างเดียวเอามาแฉมาแฉเปิดโปงช่วยประเทศชาติรายการเราเป็นรายการเพื่อสังคมแฉคนเลวคนชั่ววิ่งเต้นล้มคดีอะไรต่างๆขายยาเสพติดขายยาบ้านะทำอะไรผิดกฎหมายเราเราแฉหมดอะจัดซื้อจัดจ้างหัวประมูลต่างๆก็อย่างที่บอกนะนะมีคนแจ้งมาจริงเท็จไม่อะไรไม่รู้เขาบอกว่าโบราณสถานต่างๆเนี่ยนะของกรมสินปากรนะมีคนเนะี่ยเขาแจ้งมาพวกผู้รับเหมาเนี่ยเขาบอกไม่ยอมเปิดประมูลนะครับเขาก็ไม่มีโอกาสได้รับงานเขาเสียเปรียบพวกโบราณสถานต่างๆทั่วประเทศทั้งอายุทยาสุขโขทยัยชนบุรีกรุงเทพอะไรต่างๆปรากฏไม่ยอมเปิดประมูลเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีการประมูลแต่วันดีคืนดีมีผู้รับเหมาไปทํางานนะเขาตั้งคําถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นกรมศิลปากรก็ไปดูเขาร้องมาหลายครั้งแล้วนะแต่และแต่ละที่มีงบสําหรับในการบูรณะปฏิสังขรณ์กรมศิลปากรเนี้ยนะครับแล้วทําไมเราไม่เปิดประมงประมูลผู้รับเหมาที่เขาเสียหายมันเยอะเขาก็ร้องมาจริงเท็จยังไงไปตรวจสอบสิแล้วทําไมไม่มีการเปิดประมูลแล้ววันดีคืนดีทําไมมีผู้รับเหมาไปนั่งทาสีซ่อมเสริมโบราณสถานกันเนี่ยเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าทําไมมันมีเหตุการณ์แบบนั้นอายุทยาก็เยอะกรุงเทพก็มีแถวแถวเฉลิมไท
ขาเรียกอะไรศิลปกรหรือไงก็ไม่รู้อ่ะผมก็เรียกไม่ค่อยถูกอ่ะเขาถามมาทําไมไม่เปิดประมูลงบประมาณก็มีผู้รับเหมาหลายคนที่เขาไม่ได้ประโยชน์เขาก็เสียประโยชน์ราชการก็เสียประโยชน์มันเกิดอะไรขึ้นทําไมเนี่ยไม่ประมูลประมูลไม่แจ้งแม่อะไรต่างๆกันเขาตั้งคําถามทําไมมีเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเราก็ช่วยกันเป่าประกาศต่างๆนะอืมนะครับเป่าประกาศดูว่าสังคมจะอยู่อย่างนั้นมีคนก็ถามผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าจริงหรือเท็จก็ไม่ได้บอกว่ามีการโกงหรือทุจริตนะนะแต่ฟังฟังแล้วกลิ่นมันยังไงไงก็ไม่รู้ก็ลองไปดูสิรายการแล้วก็มาแฉมาพูดในการเพื่อสังคมคนชั่วฟังแล้วสะดุ้งรับไม่ค่อยได้นะครับรับไม่ค่อยได้คนเลวคนชั่วอะไรจะรับรับไม่ค่อยได้รายการเราเราเป็นเรื่องจริงอืมนะครับเนี่ยอันนี้ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราก็เปิดเปิดดูนะเออมีอะไรบ้างนั่นนะอาจารย์ตรงไปตรงมาอาจารย์ไม่กลัวหรอกใครจะฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องอะไรไม่ได้หรอกนะแต่ผมไม่ได้หมิ่นประมาทใครลองฟ้องผมเลยผมก็ฟ้องกลับเลยผมก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ไปแล้วผมมันสิทธิ์มีครูนะ <laughs> นะครับเอออืมผมหัวเราะที่ไรก็ส่วนใหญ่หมายจับจะมาเนี่ยเห็นอัจฉริยะเพื่อนผมบอกอาทิตย์นี้เห็นก็บอกจะหมายจับสักแปดเก้าใบหรือหลายใบหรืออย่างน้อยๆสามใบนะพวกเทาๆก็ผวาในวงการค้ายาวงการค้ายานี่นอนสะดุ้งนะอาทิตย์นี้เห็นก็บอกจะมาอีกหลายใบนะเออนะครับพวกวงการค้ายาก็ระวังนะที่ปรึกษาพวกค้ายาระวังอ่ะเห็นอัจฉริยะบอกอาทิตย์นี้จะมาหลายใบนะไหวไหมอืมพี่ไหวไหมมาหลายใบนะครับนะครับมาหลายใบนะพวกยาเนี่ยเป็นผลกรรมของตัวเองนะไม่มีใครก็ไปให้ร้องให้ร้ายหรอกถ้าไปได้ไปทําเอกสารปลอมไว้ทั้งในเรือนจํานอกเรือนจำเนี่ยนะนักกฎหมายที่ปรึกษาพวกค้ายาบางคนทําตัวเป็นพนักงานสอบสวนนะสิแม่ไปสอบสวนแทนพนักงานสอบสวนก็มีนะผมก็ได้ข้อมูลลึกๆมานะใครก็แล้วแต่คนชั่วคนเลวที่คิดจะวิ่งต้องวิ่งเต้นในตอนนี้ลําบากหน่วยงานราชการในกระบวนการยุติธรรมเขารู้สันดานพวกนี้หมดแล้วเขาล็อกเป้าไอ้คนนี้สนิทกับคนนี้คนนี้มันมีไม่กี่คนไอ้พวกแก๊งชั่วนะครับแก๊งชั่วมีไม่กี่คนอายการส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีมึงจะคิดจะไปวิ่งเวิ่งอะไรเขาเลยยากผมถามเพื่อนผมแล้วนะถามรุ่นพี่ผมแล้วถามทั้งเพื่อนทั้งรุ่นพี่เฮ้ยอายการวิ่งได้นะเขาบอกมันก็อาจจะมีบ้างนะคนเลวคนชั่วนิดหน่อยหน่อยแต่แต่ถ้าเขาจับได้เมื่อไหร่ก็เสร็จเพราะฉะนั้นอายการส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขาทำงานเพื่ออ่าเพื่อประชาชนนะเราดูคดีน้องหญิงอายการศาลสูงเนี่ยเขาทํางานจนเรียกความเป็นธรรมให้น้องหญิงได้ท่านอายการพิเศษนะครับนะจนพวกจำลงจำเลยในดินพรานทนกันไม่ไหวเลยต้องมายื่นดีกากันใน Facebook อะแทนที่จะไปยื่นดีกากันในที่ศาลกลับมานั่งยื่นดีกาด่าศาลด่าอายการด่าตำรวจกันในกันใน Facebook นะครับนี่คือพฤติกรรมของพวกเทาเทาฮะแทนที่คุณจะคัดค้านกันไปภาคสาสาอุทธรณ์ภาคหนึ่งเนี่ยคุณต้องไปนู่นศาลดีกาใช่ไหมไอ้นี่คุณมานั่งเห่าหอนนะแล้วก็มานั่งด่าผู้ภาคสาด่าอายการกันใน Facebook นะคนเหล่านี้เขาเรียกว่าพวกกระจอกนะพวกกระจอกนะถ้าคุณจะคัดค้านกับภาคสาสาอุทธรภาคหนึ่งเนี่ยคุณต้องไปเขียนดีกาไม่ใช่ไปนั่งเห่าหอนนะหลอกด่าสารคนดีก็ไม่ทําหรอกยิ่งกระจบเนติมดิตเขาไม่ทําด้วยแล้วเขาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไปแสดงความคิดเห็นนะไอ้พวกนี้ก็คือไอ้คือพวกเดียวกันไงเดี๋ยวผมจะขุดออกมาแฉให้หมดไอ้พวกเนี้ยนะนะครับพวกเนี้ยนะครับเอามาแฉให้หมดอืมอืมอืมมีอะไรบ้างครับเอาโควิดวันนี้ก็แค่สามลายนะวันนี้เปิดห้างเปิดลายแล้วก็ไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรกันนะครับนะก็ไปเที่ยวห้างก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เขาเนะนะต้องสวมหน้ากากใส่เฟสคิวอะไรก็ว่าไปล้างมือล้างไม้อะไรก็ว่ากันไปนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลนะครับโพชีนักการเมืองแย่งเก้าอี้ทําประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลก็พักพลังประชารัฐแล้วก็พักการเมืองอื่นๆรัฐบาลนะลุงป้อมจะมาเป็นหัวหน้าพักจะเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่นะข่าวลือก็บอกลุงป้อมจะเป็นนายกก็ทําใ
ประชาชนเป็นไงเสื่อมศรัทธารัฐบาลไอ้ที่เข้าเข้ามานี่ก็หวังอย่างเดียวนะหวังอํานาจไม่ได้หวังอะไรเลยนี่คือผลโพนะฮะนี่ดูจากเดลินิวออนไลน์เพื่อนผมเป็นบอกอที่นี่เดลินิวออนไลน์เขาบอกเลยโพชีนักการเมืองแย่งกังอี้ทําประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลนะครับคนสนับสนุนลดหวกแย่งเก้าอี้นะอยากให้คนนี้ออกออกจะเอาพวกของตัวเองเข้าไปก็บอกแล้วไอ้ที่มารวมรวมกลุ่มเนี่ยมันมันเป็นแค่กลุ่มการเมืองแต่เรียกชื่อว่าพรรคการเมืองถามอุดมการมีไหมผมว่ามันมีเฉพาะในนโยบายพรรคเนี่ยพอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องการตําแหน่งทั้งนั้นนะนะครับต้องการได้ตําแหน่งตามสัดส่วนสัดส่วนก็คือคะแนนเสียงเงินทุนที่ลงไปอะไรต่างๆมันทั้งนั้นเนี่ยมันก็กลุ่มการเมืองก็เหมือนบริษัทจำกัดแต่เวลาพูดมันก็สวยสวยหรูทำเพื่อประชาชนประชาชนนี่ก็คือในนั้นเป็นไงมีกูอยู่ด้วยทำเพื่อประชาชนมุงเล็บกูนะครับนะปากพูดเพื่อประชาชนแต่จริงๆก็คือกูนี่แหละประชาชนก็คือทำเพื่อกูทุกคนมันทำอย่างนั้นนะเป็นหัวหน้าพักเนี่ยไม่จ่ายเงินสักบาทเป็นได้ไหมเป็นเลขาธิการพักไม่จ่ายเงินสักบาทเป็นได้ไหมผมถามเป็นได้ไหมผมมีเพื่อนเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองทั้งปักรัฐบาลและฝ่ายค้านผมไม่นั่งกินเหล้ากันนะผมบอกเฮ้ยเอ็งเป็นกรรมการบริหารพักเนี่ยนะหรือเป็นเลขาธิการพักเนี่ยเอ็งไม่จ่ายเงินสักบาทเป็นได้ไหมไม่ใครก็จะให้เอ็งเป็นเลยเอ็งก็ต้องจ่ายตังค์นะส่วนจะจ่ายตังค์เท่าไหร่นั่นก็เป็นที่รู้กันมีเป็นที่รู้กันนะคงไม่มีใบเสร็จเราจ่ายเท่าไหร่คุณเป็นหัวหน้าพักคุณก็ต้องอัดฉีดต้องเลี้ยงดูลูกน้องได้เลี้ยงดูสสได้นะ,ะแต่และเดือนต้องจ่ายเป็นรายเดือนเลยละสองแสนสามแสนเพื่อต้องออกงานบวชงานศพงานแต่งงานโอ้จิปาถะก็ผมก็ไปนั่งกินข้าวครับผมมีเพื่อนทั้งพักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ผมบอกวันหน้าเนี่ยถ้าใครจะมาข่มเหงรังแกผมผมก็ไปเล่นการเมืองกันจบแล้วผมไม่เคยคิดหวนคืนเข้าสู่วงการทนายเลยเพราะนั้นใบอนุญาตทนายความเนี่ยไม่ได้ใช้เช้าขึ้นมาก็นั่งอยู่หน้าจอมือถือเย็นก็นหน้าจอมือถือผมไม่ต้องไปสารมันหมดเวลาแล้วไม่เคยคิดเติบโตในสายวิชาชีพไปแล้วไม่เคยคิดจะสมัครเป็นกรรมการสภาทนายเป็นนายกเพราะฉะนั้นไม่ว่าทีมเดชอุดมหรือทีมถวันไม่ต้องมาระแวงว่าเดชาจะไปเข้าทีมไหนผมไม่มีผมไม่ยุ่งไม่ยุ่งเกี่ยวไม่มีศัตรูอะไรนะทีมพี่เดชอุดมผมก็รู้จักกันดีก็เคยทํางานด้วยกันมาทีมพี่ถวันผมก็เคารพนับถือแกก็เป็นคนสนิทของคุณอาเกษมซึ่งผมรู้จักดีสายสัมพันธ์ต่างๆก็แน่นปึกอืมพี่เดชอุดมผมก็เคยทํางานร่วมกับแกมานะครับนะสํานักงานแกผมก็ไปตั้งเจอแยะเจอน้องชายพี่เดชตั้งกะหลายครั้งก็คือวอลวุฒนะก็พี่บอลวุฒิก็น้องชายพี่เดชลูกชายพี่เดชถ้าจําไม่ผิดก็จบด็อกเตอร์นะครับก็ทํางานร่วมกันมาตลอดทุกคนล้วนเป็นเพื่อนเป็นฝูงทั้งนั้นนะครับผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการทนายเพราะไม่มีทนายคนไหนเขาจะมาหาเรื่องกับผมแล้วมีแต่ไอ้พวกอะไรเทาๆไอ้พวกที่มีปัญหาในพวกนี้จะหาเรื่องกับผมหรือไอ้พวกที่แบบอยากจะมาเกาะกระแสบางคนก็อ้างเป็นเพื่อนผมแต่เสือกไปโพสด่าผมสองพสามพผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อแม่งอยากดังก็ปล่อยมไปผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วสิ่งที่ผมเนี่ยผมพูดเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเรื่องเป็นความเท็จเลยผมมาเล่าเคสหนึ่งทนายอินเตอร์รอไปหลอกฝรั่งเอาเงินไปเป็นสิบล้านบอกจะไปซื้อตึกแถวเสร็จแล้วแม่งก็โกงไปแล้วตอนนี้ก็โดนถอนใบญาติไปแล้วก็แม่งเรื่องจริงก็ไปหัวหน้าสํานักงานเลยผมเอามาเล่าเอามาแฉเพราะรายการผมนี่แม่งแฉหมดอนะ่ะทนายก็แฉตํารวจก็แฉอายการก็แฉนักการเมืองก็แฉเทศบาลก็แชร์ผมแชร์หมดผมไม่ใช่มาเลือกแชร์เฉพาะตำรวจหรือแชร์แชร์ทนายด้วยมันเป็นเรื่องจริงไอ้นักกฎหมายบางคนบอกโอ้โหไปด่าทนายเตอร์รอมนะผมอยากจะพวกให้พวกเองฟังดีๆหน่อยไอ้ไอ้เรื่องยี่กว่าอ้างมาเป็นเพื่อนผมเพื่อนผมแม่งไม่มาด่าผมหรอกมีแต่ไอ้พวกเป็นศัตรูผมเพื่อนผมจะมาด่าผมต้องหอกหอกทําดาบอะไรก็มันเรื่องจริงกันเนี่ยก็เป็นทนายผู้หญิงก็โดนสารรับสารภาพประกงเงินฝรั่งผมก็เป็นทนายอยู่ผมก็เล่าให้ฟังว่าแม่งอันตรายไอ้สํานักงานไอ้กฎหมายอินโตแล้วไอ้ที่ผม
ไอ้สิ่งที่ผมพูดในแม่งเรื่องจริงนะเนี่ยนี่คือทนายพวกเทาๆมันเป็นบริษัทสำนักงานบริษัทต่างชาติมันรู้ว่าฝรั่งเนี่ยต้องมาทําธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมันตั้งบริษัทร้อยเป็นตั้งบริษัทนอมินีคนไทยไว้เนี่ยเป็นร้อยร้อยบริษัทมันเรื่องจริงแล้วมีคดีขึ้นสู่ศาลแล้วแล้วมันโดนถอนใบญาติไปแล้วเรื่องจริงหมดอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปหลอกฝรั่งเนี่ยเงินตั้งเยอะตั้งแยะก็ผมก็เป็นทนายในคดีแล้วผมจะมาโกหกนี่เมื่อสองวันนี่ก็ทนายอินเตอร์ลอยแล้วอันนี้ก็เป็นไงทิ้งคดีเขาโดนร้องมาญาติไปเนี่ยรู้สึกจะวันจันทร์เนี่ยไปร้องเนี่ยก็อินเตอร์ลอยอีกไงไปหลอกเงินฝรั่งอีกมันเรื่องจริงอีกลายหนึ่งผมเพิ่งรับคดีมาวันนั้นที่ผมนั่งเล่าให้ฟังก็มีทนายคนมานั่งด่าหาว่าผมไม่ด่าทนายตัวเราผมด่าทนายพวกเทาๆมันเป็นที่ปรึกษาบริษัทอสังหาริมทรัพย์มันไปมันไปเป็นที่ปรึกษาเขาแล้วมันไปมันไปบอกฝรั่งให้ตั้งบริษัทขึ้นมาสาบริษัทบริษัทหนึ่งสําหรับซื้อซื้อซื้อสินค้าอีกบริษัทหนึ่งตั้งขึ้นมาจ้างจ้างคุณละเหมาอีกบริษัทหนึ่งทรัพย์สินอยู่ที่บริษัทที่สามไอ้บริษัทที่ซื้อสินค้ากับบริษัทผู้รับเหมาไม่มีทรัพย์สินเลยพอสั่งซื้อสินค้าหรือจ้างเขาสร้างคอนโดเสร็จแม่งโกงพอแม่งโกงเสร็จคนไทยเนี่ยซึ่งเป็นลูกความผมเนี่ยไปฟ้องฟ้องแล้วได้หอกได้อะไรไม่ได้หาเลยเลยก็แม่งโกงโดนกันเป็นคนละเป็นร้อยล้านคดีแม่งก็อยู่ในศาลก็ผมก็พูดเรื่องจริงแล้วแม่งโจรมันมีมันมีที่ปรึกษากฎหมายเป็นพวกที่นักเรียนนอกไอ้พวกนี้มันโจรผมพูดเฉพาะบางคนที่แม่งเป็นโจรไอ้คนไหนมึงไม่ใช่โจรไม่ต้องสะดุ้งผมยังสงสัยแล้วไอ้พวกที่แม่งสะดุ้งเนี่ยมึงเป็นโจรหรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วมันไปบอกไอ้สามบริษัทฝรั่งเนี่ยที่อสังหาริมทรัพย์อ่ะไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มมันไม่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มพอไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่มรัฐบาลไทยก็ไม่ได้ภาษีคุณคิดดูดิมันชั่วไหมล่ะชั่วชัดๆผมบอกแล้วพวกนี้คือพวกสามชอผมมานั่งแหกปากเนี่ยเพื่อชาติผมมาแฉแล้วเดี๋ยวคุณรู้ไหมผมพูดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็ดําเนินคดีดําเนินคดีแพ่งกับฟ้องแม่งไปอาญาเดี๋ยวผมก็ไปร้องนี่ปปงนะดีเอสอะไรต่อไปดําเนินคดีอาญาต่อผมไม่ปล่อยไว้หรอกเข้ามาทําธุรกิจในเมืองไทยจ้างไอ้พวกอินเตอร์รอบางคนบางสํานักงานที่เลวชั่วผมบอกแล้วบางคนไม่ใช่ทุกตัวส่วนใหญ่เขาเป็นคนดีส่วนน้อยเป็นคนคนไม่ดีเองไปเป็นที่ปรึกษาให้เขานาให้เขาหลบเลี่ยงกฎหมายไทยหลบเลี่ยงทุกอย่างจะซื้อทรัพย์ก็หลบเลี่ยงภาษีก็หลบเลี่ยงมันใช้วิธีการสกรปรกไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการหลบเลี่ยงภาษีในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายมันเป็นวิธีการโกงภาษีรัดไม่ได้ผมไปเป็นผู้บรรยายให้กับกรมสัมพากรมา14จังหวัดภาคใต้ในอดีตเขาบอกเลยไอ้พวกนี้ละที่ปรึกษากฎหมายพวกนี้ทำให้รัฐสูญเสียรายได้มันคือการขายชาติผมก็มาแฉผมไม่กลัวหรอกนะแล้วมันก็มาด่าผมไปบิดเบือนหาว่าผมไปด่าพวกอินเตอร์รอผมด่าเฉพาะไอ้พวกชั่วพวกเลวนะใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทนายเป็นตำรวจเป็นเอการเป็นนักการเมืองเป็นนายกเทศมนตรีเป็นนักธุรกิจถ้ามันชั่วมันเลวผมด่ามันหมดอ่ะผมไม่สนใจหรอกผมไม่ได้เอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นมันชั่วของมันอยู่แล้วเน้นย้ําว่าชั่วอย่ายุ่งและให้ระวังจะไปรับเหมาจะไปขายสินค้ากับบริษัทต่างชาติดูก่อนบริษัทนั้นมีทรัพย์สินไหมไปดูงบการเงินที่มันมีทรัพย์สินไหมไม่ใช่แม่งเช่าตึกอยู่แม่งสั่งซื้อของทีละร้อยล้านพอสั่งเสร็จเอาสินค้าไปส่งให้บริษัทอื่นและและเราไปฟ้องมันเราได้แต่กระดาษคุณลองคิดดูเด็กคนไทยที่โดนหลอกอ่ะคนขายวัสดุก่อสร้างคนพูดแล้วเหมาว่าคุณสงสารคนไทยไหมคุณเป็นคนไทยนักเรียนนอกคุณจบกฎหมายแต่คุณไปไปเป็นที่ปรึกษาให้กับต่างชาติแล้วทําคนเหล่านั้นก็มาหลอกคนไทยคุณคุณมีคุณใช่คนไทยหรือเปล่านี่มันเรื่องจริงอ่ะก็ผมไม่กลัวมันเรื่องจริงมันชั่วชัดชัดอ่ะนะครับชัดเจนไหมเนี่ยฟังเนี่ยต่อไปนะครับพี่น้องครับจะขายวัสดุก่อสร้างจะรับเหมาก่อสร้างกับบริษัทต่างชาติเช็คก่อนว่าบริษัทที่มันจ้างเรามันมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไหมมีที่ดินไหมมีอะไรไหมถ้าไม่มีระวังมันสั่งซื้อเยอะร้อยล้านห้าสิบล้านมันโกงท่านไปอ่ะท่านโดนโกงไปร้อยล้านแล้วท่านจะอยู่ยังไง
ข้าใจไหมลงลงโรงแรมมันก็มาปรึกษาผมผมก็มันมีอะไรมีประโยชน์ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนฟังหอกหักสากระเบือทั้งหลายพวกสีเทาเทาเต้นผางเลยด่าผมใหญ่เลยนะไปบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหาว่าผมด่าพวกอินเตอร์ลอมันจะไปด่ามันต้องหอกคำด่ากันเลยเพื่อนผมก็เป็นเจ้าของสํานักงานอินเตอร์ลอเป็นผู้บริหารระดับสูงผมยังเคยไปนั่งบรรยายเลยครับกับซีอของอินเตอร์ลอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปนั่งบรรยายที่ศูนย์ประชุมอะไรซิลกิตนะรูปก็มีเดี๋ยววันไหนนะบางคนนี่ผมไปบรรยงบรรยายไปถ่ายรูปเป็นศาสตราจารย์ก็มีแต่ผมไม่อยากจะบอกว่าผมรู้จักใครเดี๋ยวแม่ก็หาว่าผมโม่ไอ้ทิพหายทั้งๆที่ผมแม่งของจริงส่วนพวกมันนี่แม่งเทาๆทั้งนั้นแม่งรับไม่ได้เต้นเต้นผางอะไรมาด่าไล่คนพวกนั้นนะผมไม่ครบนะพวกขยะผมมีเพื่อนที่ดีๆเยอะเขาก็นั่งฟังผมอยู่เนี่ยไอ้พวกอินเตอร์ลอนะอืมนะครับนะก็กราบเรียนให้พี่น้องประชาชนมากทราบสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยของจริงไม่มีหรอกใครจะฟ้องหมิ่นประมาทใครร้องมาญาติไปร้องเลยแต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บเตรียมติดคุกเตรียมหมดอนาคตผมไม่ได้สนใจเรื่องใบอนุญาตเลยผมไม่ได้ใช้จะใช้ทําไมผมจะตายห่าอยู่แล้ว60แล้วอีกไม่กี่เดือนกี่วันกี่ปีก็จะ60แล้ว50กว่าแล้วนะวันวันก็รักษาสุขภาพเช้าขึ้นมาก็มามา,มาแฉใครเลวใครชั่วก็แฉไปแม่งก็สะดุ้งตึงตังกันทิพายเลยตอนนี้ดินพานเลยวิ่งเต้นล้มคดีผมก็ดูแล้วพวกนี้มีเครือข่ายใครรู้จักอายการคนไหนตำรวจเอาลายชื่อส่งส่งอาชญะอาชญะก็ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เออนี่ล็อกเป้าไว้ไอ้นี่มันจะวิ่งคนนี้ตรวจสอบเนี่ยนะตรวจสอบมันการเชื่อมโยงติดต่อมันมันมีไม่กี่ลายคืออย่างนี้ไอ้ขบวนการวิ่งเต้นล้มคดีพวกค้ายาอะไรร้อยทับสองเนี่ยมันก็ติดต่อกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆหน้าตาจะดูคล้ายๆโจรหน่อยสังเกตเลยเวลาพูดแล้วคล้ายๆเหมือนโจรเนี่ยพวกที่มันรู้จักอะหน้าตาจะชั่วๆหน่อยอะดูหน้าตาสังเกตอะมันจะดูชั่วๆหน้าตาคนชั่วมันจะดูรู้เวลาพูดดูอะไรเนี่ยมันจะเอออะไรเงี้ยจะจําเสียงตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีอัจฉริยะเอาไปเปิดทางโทรทัศน์ก็จําไม่ได้เสียงผมอผมไม่ขอตอบหรอกยังไม่พร้อมผมยังไม่พร้อมนะนะครับยังไม่พร้อมรอผมวิ่งเต้นสาเร็จก่อนอัจฉริยะแม่งกับโอ๊ตเหมือนนะเข้าใจนะกูเราเห็นใจอัจฉริยะเนี่ยผมถึงรักมันมากอัจฉริยะปล่อยให้มันตายติดคุกไม่ได้หรอกผมต้องคอยดูแลมันไหมนะบ้านเมืองต้องการคนอย่างมันเนี่ยนะต้องการคนหัวล้านใจถึงแบบอัจฉริยะมันก็คอยแฉคอยเล่นงานพวกเนี้ยมันไม่ใช่เอามันเข้าคุกง่ายๆนะพวกเนี้ยพวกมีความรู้มีอะไรเทาๆทั้งหลายเนี่ยเอามันเข้าคุกยากนะพอผู้สื่อข่าวจําเสียงคุณได้ไหมไอ้พวกเทาๆบอกไงอ๋อตอนนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะตอบครับต้องรอให้ผมวิ่งเต้นล้มคดีเสร็จครับนะถ้าผมวิ่งเต้นล้มคดีเรียบร้อยคดีไม่ถึงศาลนะผมก็จะฟ้องกลับพี่อัจฉริยะครับตอนนี้ผมขอทําเป็นอัลบั้มก่อนนะอัลบั้มแล้วเอาเพลงไม่รู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเอามาเล่นนะเพื่อให้เห็นว่าผมเป็นคนดีก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพอผมวิ่งสําเร็จนะครับพี่อัจฉริยะจะหลายคดีนะอาจารย์นี่ผมจะฟ้องประมาณสักหมื่นสองหมื่นคดีนะกูละหาอะไรก็เรื่องของมึงนะครับอัจฉริยะนี่มันใจถึงนี่มันกล้าแฉเลยเอาคลิปเอาอะไรมาเปิดนะพอเปิดเสร็จผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ใช่เสียงคุณไหมโอ้โหผมยังไม่พร้อมตอบแล้วผมจําเสียงผมไม่ค่อยได้หรอกผมจําเสียงได้เฉพาะเสียงครูปีชาคือคนพวกนี้นะครับหลักสุจริตนะเสียงเราเองใช่ไม่ใช่เราบอกเลยครับเสียงที่ไม่ใช่เสียงผมแล้วครับผมไม่เคยพูดเลยผมไม่รู้จักบุคคลในเสียงนะนะครับเราต้องกล้าถแถลงข่าวเลยเพราะเราคนจริงครับนะสมัยพี่แป๊ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดนลุงน้องเนี่ยบันทึกเสียงท่านก็ยังยอมรับว่าเสียงท่านท่านยอมรับทันทีเลยนะพอพอยอมรับเสร็จแล้วลูกน้องท่านก็มีอันเป็นไปเลยจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้งานใหม่เลยครับสำนักนายกะตอนแรกก็อยู่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอะพอไปดักพอปรากฏว่ามีมีปัญหาไปดักฟังไปไปบันทึกเสียงเจ้านายพี่แปะก็เลยได้ที่ทํางานใหม่ไปอยู่นู่นเลยไปอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วครับอยู่สำนักนายกเนี่ยคนเราเนี่ยม
ก็ระบบพวกเทาๆอ่ะมันไม่ค่อยขาวอ่ะจําเสียงตัวเองไม่ได้นะทีวีก็บอกเอาช่วยช่วยไปนั่งชี้แจงออกทีวีอ๋อผมผมยังไม่พร้อมครับโทรส่งโทรศัพท์ปิดหมดเลยนะทุกช่องอยากจะเชิญไปออกนะโอ้โหผมยังไม่พร้อมครับนะเดี๋ยวรอวิ่งเปรี้ยวกันนะตอนนี้กําลังวิ่งเปรี้ยวอยู่นะครับนะโอ้โหนะครับเหนื่อยดูแล้วคนนะครับเออนะครับทุกคนนะครับที่โดนผมด่าเนี่ยของจริงทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แพะนะนะคดีน้องหญิงกันสารจําคุกตลอดชีวิตนะ่ะนั่นไม่ใช่แพะนะนั่นนะของจริงทั้งนั้นนะ่ะถ้าไม่ใช่ของจริงสารไม่จําคุกตลอดชีวิตทุกคดีครับสารตัดสินแล้วต้องเคารพอย่าเป็นคนหน้าด้านแพ้คือแพ้ไม่ใช่เอามาโพสเฉพาะที่ชนะคดีไอ้ที่แพ้แพ้เขาเนี่ยไปฟ้องกับอาชียงเทยะเนี่ยยกฟ้องเอาไปโพสต์บางที่เนี่ยอันนี้เราแพ้ทําไมอ่ะทำใจไม่ได้เลยนําเสนอข้อมูลด้านเดียวนะครับจานเดชานี่ชัดเจนนี่ต้องห่วงนะครับอยู่ข้างความดีอืมอืมอืมห้างเปิดวันนี้ก็ไปเที่ยวกันนะจ๊ะผลโพลก็รัฐบาลก็แย่นะครับแย่กับน้องอำนาจกันม,มีอะไรนะครับม,มีอะไรที่น่าสนใจอาจารย์ก็เอามาพูดพูดกันนะใครมีเรื่องอะไรจะแฉก็แฉมานะส่งคลิปส่งอะไรก็ได้อะไรมีอะไรแฉส่งอินบ็อกก็ได้นะอาจารย์ยินดีรับฟังทุกคนนะนะครับนะบางคนไปโพสต์ใส่ร้ายบอกอาจารย์ไปโกงเงินลูกความมีคนไปร้องมันญาติไอ้พวกนี้พวกสกปรกไม่มีผมไม่เคยไปโกงเงินลูกความตังผมก็มีตั้งเยอะทรัพย์สินก็มีแล้วผมจะไปโกงทำไมลูกความวันวันหนึ่งผมยังไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับลูกความเลยไม่มีไปไปไป,ไปใส่ร้ายเนี่ยพวกเนี้ยพวกเลวระยำทั้งนั้นเนี่ยพวกเท่าๆเนี่ยมันทําได้หมดอ่ะเรื่องชั่วนะขอให้บอกนะแอคเขาก็ปลอมนะเข้ามาดูก็ใช้แอคเขาปลอมด่าสบายใจหน้าด้านอยู่ด้านเดียวนะอืมถูกตํารวจสั่งฟ้องก็บอกว่าถูกกันแกล้งถูกตํารวจจับก็อ้างว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติกันแกล้งอ้างว่าพอบอตอรอกันแกล้งทั้งๆท,ที่อะไรเนะี่ยเขาแจ้งข้อหาก็ตามพยานหลักฐานแต่รับไม่ได้ความจริงอถ้าไม่ทําจริงใครก็จะไปแจ้งข้อหาเองวะเออนะพ่อค้ายาเขาก็รู้จักคุณทุกคนอะ่ะเออนะแล้วคุณไปทําอะไรเขาไว้อะตังเตงเอาเข้ามาหรือเปล่าอืถ้าเองไม่ได้เอาตังเข้าไปอะ่ะนะเออนะครับเขาไม่เสียหายเขาก็ไม่ไปดําเนินคดีกับเองหรอกเองก็รู้อยู่เองทําอะไรวันวันนะอืมนะครับเออนี่มีอะไรดูคอมมอนคอมเมนต์หน่อยนะครับคนดูก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมคนรักอาจารย์ก็เหมือนเดิมอย่างน้อยๆกับแปดเก้าพันหมื่นนะฮะก็เข้ามาแล้วก็กดแชร์กดแชร์กดแชร์กันเข้าไป a c e b o o k ก็กดติดตามกดชื่นชอบกดอ่าเห็นก่อนซีเฟิร์สแล้วก็แชร์ประชาสัมพันธ์ว่าเพจนี้คือเพจดีมีประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์อะไรบ้างจากเพจนี้เป็นเพจชั่วเพจโจรเทาๆหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปรับบริจาคไหมอืมนะครับนะขายเสื้อขายอะไรหรือเปล่านะอ่าบางเพจก็เห็นได้ข่าวมาไอ้บิ๊กเซียวมันตอนหกโมงเย็นน่ะมันไม่รู้แฉอะไรมันไม่รู้ทุกวันน่ะผมก็ว่างๆก็แวะไปดูเหมือนกันนะไอ้บิ๊กเซียวตอนหกโมงเย็นแม่งแฉทุกวันไม่รู้ไม่เอาอะไรจากไหนมาแฉบางคนก็บอกโอ้โหเดชาสั่งมันแฉผมไม่ใช่พ่อมันนะนะครับนะนะผมจะไปสั่งมันแฉได้ไงบิ๊กเซียวมันก็แฉมันเองเป็นสันดานของมันมันก็ชนชอบแฉฮะมันก็เป็นเอฟซีผมผมเป็นคนชอบแฉผมเอฟซีผมก็แฉใครจะไปตั้งเพจทําอะไรเพจโด้งเพจดาร์กแฉใครก็ตามสบายเอฟซีทนายเดชาเพราะผมเป็นคนชอบแฉเอฟซีผมมันก็แฉไอบิ๊กเซียวมันก็เป็นเอฟซีผมมันก็แฉไปเรื่อยพอหกโมงเย็นมันก็แฉแล้วใครอยากจะดูมันแฉอะไรก็ลองไปดูผมก็ไม่รู้มันแฉอะไรไอ้พวกเท่าๆก็บอกเดชาไปสั่งให้มันแฉผมไม่ใช่พ่อมันนะเออไปถามไอ้ไอ้บิ๊กเซียวดิพ่อมึงชื่อเดชาหรือเปล่าเข้าใจไหมนะผมไม่ใช่พ่อมันนะแล้วผมก็เลยไปจ้างมันก็ไปตรวจสอบเส้นทางเงินเนี่ยผมโอนไปให้ไอ้บิ๊กเสียวเท่าไหร่นะครับ
นะหรือจะไปอัดสงอัดเสียงอะไรก็ตามสบายเลยเพราะไอ้พวกเทาๆนี่แม่งทําได้ทุกอย่างอ่ะวันดีคืนดีก็คุยกับโทรศัพท์กับผมสักพักแม่งเอาไปเปิดแล้วไอ้เลวระยําเอาไปเปิดในเพจพอโดนแขวนเขาดิ้นพานแล้วโอ้ยไม่น่าเอาพวกเราไปแขวนเลยพวกเราทนทนรับชะตากรรมไม่ได้อ่าแล้วพวกเองไปเอาคลิปเสียงที่คุยที่ผมคุยอยู่ทางโทรศัพท์แล้วเอาไปเปิดแล้วก็เอาไปเปิดแล้วก็ไปดัดแปลงไปตัดต่อแล้วก็ดา่าไอชิบหายพวกมึงทําได้นะแต่พอมึงโดนแขวนเพราะอะไรอยู่ดีๆผมจะไปแขวนไอพวกไอเทาๆทําไมมันก็ต้องด่ากูก่อนนะพอด่ากูก่อนกูก็ต้องแขวนก็ธรรมดากูก็อยากจะให้โลกรู้ไม่มีอะไรแค่อยากให้โลกรู้ว่าเออคนแบบมึงมีด้วยนะก็มึงด่ากูเงี้ยกูก็ต้องเอาแขวนนี่มึงด่ากูนะเอารูปกูไปเสร็จเอาตีนไว้ข้างหน้าโอ้โหพวกมึงดีกันเหลือเกินนะนะไอไอเพจเทาๆมึงคนดีทั้งนั้นนะพวกมึงนะด่ากูกูก็เอามึงมาแขวนก็แค่นั้นประจานเอาปืนขู่กูเร็วๆนี้จะได้ใช้แล้วกูก็ต้องเอามาว่าเออเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นนักข่าวหรือเป็นมือปืนรับจ้างเนี่ยก็ต้องมาแขวนไอทนายบางคนด่าผมนะนะผมก็เอามาแขวนก็ธรรมดาผมไม่ต้องป้องปก,ปกป้องสิทธิ์ผมหาว่าผมละเมิดสิทธิ์ละเมิดหอกหักอะไรข้อมูลของเองเป็นสาธารณะอ่านกฎหมายเพียงยังไม่รู้เลยผมโทรไปถามพักพวกผมเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารเขาก็บอกไม่มีความผิดนะแขวนเยอะๆเลยนะพี่เดชาผมก็แขวนแม่งเช้าเย็นเลยมันไม่มีความผิดอะไรมันเป็นข้อมูลสาธารณะด่าผมอย่างเงี้ยบางคนก็นินทาลับหลังมันก็มาแขวนนี่มันด่าผมเอฟซีก็ไม่รู้มันด่าผมว่าอะไรแต่ละคนใครด่าผมก็มาแขวนบักเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งหมอทั้งนักกฎหมายด่าสารอ้าวนี่เป็นหมอมาด่าสารก็ดูให้ดูมันด่าสารบอกสารมโนนั่นเนี่ยผมก็เลยเออไอ้แบบนี้มันภัยสังคมนะเอ็เป็นหมอเอ็งไปด่าสารก็เอามาแขวนผมก็แขวนไปสินะมันเป็นประโยชน์สาธารณะว่าเออหาเอ็งเป็นหมอเนี่ยมีความรู้เรื่องฉีดยาดันไปดันไปวิจารณ์เรื่องการตัดสินมันคนละศาสตร์เลยผมคุยกับเพื่อนผมที่เขาทํางานสารแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครเขาก็บอกไอ้หามึงเป็นหมอมึงทํางานเรื่องอะไรเรื่องการฉีดยารักษาคนเสือกวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินมันคนละศาสตร์คนละวิชาเลยหอกหักศาสตร์กระเบือแล้วคุณรู้ไหมครับว่าผู้พากษาเดี๋ยวนี้เขามีคนที่จบแพทย์ไปเป็นผู้พากษาเองไม่ได้รู้เรื่องคดีเหล่านี้ถ้าเกี่ยวกับการแพทย์เขาจะมีผู้พากษาที่เป็นหมอเองไม่รู้เรื่องเลยเองก็ด่าสารไปสารโง่สารมโนโถหอกหักศาสตร์กระเบือผู้พากษาที่เป็นหมอเยอะแยะอันไหนที่เป็นทางการแพทย์ตับแสงทางการแพทย์เขาให้ผู้พากษาที่จบแพทย์มาผมยังเคยเจอเลยครับผู้พากษาที่จบหมอนะนะอย่าไปดูอย่าไปดูถูกสารไทยอย่าไปคิดว่าคนจะโง่เหมือนพวกเองไอหอกหักอย่าทำเป็นอวดรู้อวดซ่าเลยระวังเนี่ยจะลำบากจัดให้เหมือนเดิมจานในชาเนี่ยตรงไปตรงมาอาจารย์ไม่มีอะไรตายหาหมดตรงนี้ <coughs> ผมก็ต้องเอามาแขวนมาคนถามมาแขวนทำไมเอา้าก็ปกแขวนให้โลกรู้อ่ะเออว่ามีคนแบบนี้ดั่งด่าผมทุกวันทุกวันทุกวันใส่ร้ายหาว่าทิ้งลูกทิ้งเมียจะไปทิ้งทําไมล่ะก็เมียผมไม่มีเมียผมตายไปถ้าจําไม่ผิดถามลูกชายก็น่าจะสิบปีแล้วลูกผมก็อายุสามสิบก็อยู่บ้านเดียวกันผมจะไปทิ้งมันทําไมล่ะมันเป็นทายาทคนเดียวมันก็อ่ะบอกว่าผมโกงลูกความโดนล้องมาญาติมีที่ไหนแล้วมันก็โถหลอกลวงไอ้ควายอืมเป็นคําเนี้ยที่มอบให้มึงไปนะครับไม่มีบอกอะไรสายร้ายผมเรื่องอะไรไม่มีไปโกงอะไรไม่มีโกงอะไรใครจะไปโกงทําไมทุกวันก็สบายสบายสบายนี่สินก็มีตังก็มีทรัพย์สินก็มีจะไปโกงทําไมล่ะนะเบื่อขี้เกียจจัดรายการก็ไปเล่นการเมืองก็แค่เนี้ยนะแค่ตอบตกลงปุ๊บพรุ่งนี้ก็ใส่เสื้อพักกระแหลงข่าวจบแล้วนะเออนะอยากจะถอนไปญาติทนายก็ถอนไปผมไม่เคยเข้าไปยุ่งในวงการทนายแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมีเรื่องกับผมก็ลองดูผมก็สองคนอาชญะก็จะขุดมึงอะแฉงไปเรื่อยจนกว่าจะพังอะนะครับผมไม่สนใจใครจะมาถอนเนี่ยมุจะมาพักเพิกใบญาติผมเล่นงานมันไม่ใช่ง่ายง่ายจะมาถอนใบญาติพักใบญาติผมไม่ได้ทําอะไรผิดสมมติเอาเอาเอาเวอร์สเคสผมแพ้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสารปกครองอะไรพอดีนู่นน่ะแปด
ฉมันจนกว่าจะพังเลยนะครับผมไม่ได้เกรงกลัวอะไรผมไม่เคยคิดกลับไปอยู่ในวิชาชีพทนายความไม่เคยคิดจะกลับไปเติบโตผมจะหกสิบแล้วเป็นมาสาสิบห้าปีนี่ก็พอแล้วใบอนุญาตตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดตั้งแต่สมัยเนติบัณฑิตจนปีสองเก้าเขามาเริ่มใบญาติกับสภาทนายผมไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจที่จะกลับไปไปไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการทนายเลยแม้ไม่เคยคิดเลยไม่สนใจเลยนะสนามมันเล็กไปมันไม่เคยสนใจผมก็นี่ไงสนามต่อไปก็การเมืองแต่ผมจะไปเล่นการเมืองต่อเมื่อมันโดนกันแกล้งหนักหมดหนทางแล้วโดนดำเนินคดีอะไรกันแกล้งอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อาจจะต้องไปเข้าการเมืองเพื่อจ้าตัวรอดในวันข้างหน้าแต่ถ้าเกิดปกติผมก็ไม่เข้าแล้วก็อย่างเงี้ยสบายไม่ต้องรับบริจาคไม่ต้องอะไรต่างๆนะไม่ใช่มานั่งด่าชาวบ้านแล้วก็เอาเลขบัญชีไปไอ้อย่างงี้เขาเรียกว่าหาแดกนะครับแล้วก็พูดพูดไปสบายนะสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงเนี่ยเตือนภัยทั้งนั้นนะให้ระมัดระวังอีกเรื่องที่คนร้องเรียนเยอะๆนะอยู่ต่างประเทศส่งเงินมาทางบ้านเนี่ยเมียมีชู้ผัวมีชู้อันนี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากใครทํางานต่างประเทศบางทีส่งเงินมายังครอบครัวบางทีครอบครัวก็เอาไปใช้หมดคุณก็ควรจะมีมาตรการในการที่ดูแลเงินนะบางทีไปอยู่ซาอุไปอยู่ไต้หวันกลับมาเมียโกงผัวโกงหมดมีเมียชู้ต้องไปฆ่าเขาตายเนี่ยมาปรึกษาผมเนี่ยเนี่ยก็ก็ก็ก็ฝากฝากนะครับอยู่ต่างประเทศเงินทองเนี่ยมันของของนอกกายก็จริงบางทีไว้ใจคนในครอบครัวก็สุดท้ายไปมีชู้มีอะไรก็ต้องระวังนะครับมีฝรั่งคนหนึ่งมาปรึกษานะมีเมียในคนเล่าเล่าสู่กันฟังนะก็เล่าสู่กันฟังอาจารย์ก็เอามาเล่าอะไรต่างๆวันวันอย่าหลงเชื่อทาง Facebook มีพวกขายฝันขายคอร์สฝึกอบรมจ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนห้าวันเจ็ดวันได้เงินเป็นหลักล้านมาพวกนี้คือพวกหลอกลวงต้มตุนพวกขายฝันทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยหลอกลวงอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อถ้าเป็นขายฝันเรียนกับมันห้าวันหกวันได้เงินเป็นล้านเป็นเป็นล้านสิบล้านอะไรพวกนี้คือหลอกลวงไม่ได้หรอกถ้ามันทําได้จริงอาทิตย์หนึ่งได้เป็นสิบสิบล้านนะมันก็ไปทําเองเนี่ยมันจะมามันจะมาสอนคนอื่นทําหาเลยง่ายๆชวนลงทุนชวนอะไรต่างๆขายสินค้าอะไรก็ตระวังซื้อของทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ช่อโกงเยอะหน้ากากอนามัยไม่ได้สินค้าเยอะแยะมีคนมาจ้างที่สํานักงานเนี่ยนะครับนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดนหลอกเนี่ยจะซื้อของไปบริจาคเนี่ยพวกไอ้หน้ากากอนามัยอะไรต่างต้องระวังอย่าไปจ่ายเงินก่อนนะครับเอากันดูนวันส่งของเลยนะครับแล้วก็จ่ายเลยยื่นหมูยื่นแมวนะพอจ่ายไปแล้วมันก็โกงระวังลดจํานําไฟนงไฟนั้นนะครับระวังนะประกาศขายกันลดอะไรต่างๆเนี่ยทางทาง Facebook ดูให้ดีนะรถไฟนั้นยังผ่อนไม่หมดนะไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ไปขายดาวแล้วก็มีพวกเอามาขายทาง Facebook แบบนี้ก็ต้องระวังนะคนซื้อไปนี่ก็นะโดนทั้งยักยอกหรือรับของโจรก็มีปรึกษาอยู่หลายก็ดีเพราะนั้นก็ระวังบางคนไปทำตะเบียนปงตะเบียนปลอมเขาไปอีกเอาตายหาหลายข้อหาเข้าไปอันนี้คือเรื่องจริงที่เขามาร้องเรียนมาอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังเขาขายรถหลุดจนนมจำนำถ้ามันมันมันเป็นของจริงก็ไม่เป็นไรแต่ปรากฏบางทีรถมีของไฟนั้นไปเล่นไปเข้าบงเข้าบอลแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายก็เอารถที่มันยังเป็นของไฟนั้นเอาไปขายไปจำนำไอ้พวกนี้ก็มาขายทางอินเทอร์เน็ตเราซื้อไปเราก็กลายเป็นรับของโจรโอนก็ไปได้เงินก็เสียวันดีคืนดีตำรวจจับมาเราก็ติดคุกไปเจอดงเจอด่านช่วยบางที่ก็แนะนาสวมตะบงทะเบียนทาปลอมทาเล่มอันนี้ต้องระวังเข้าใจนะครับพี่น้องก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนมารายการเราเนี่ยเป็นรายการแฉให้ความรู้กับประชาชนนะครับนะอะไรมันไม่ชอบมาพากลอะไรต่างไปแจ้งความตำรวจตำรวจเรียกเงินเรียกทองผมก็บอกว่าคุณก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาเพราะการดําเนินคดีตำรวจไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณบอกตำรวจเรียกเงินสมมุตินะสมมุติผมก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงอ่ะคุณก็ต้องแอบบันทึกเสียงแอบถ่ายถ้าเขาห้ามตั้งกล้องคุณก็ไปกันสองคนผัวเมียผัวคุยเมียก็แอบถ่ายซ่อนกล้องซ่อนอะไรต่างแล้วก็บันทึกเสียงมาถ้ามีหลักฐานก็เสร็จทนายความก็เหมือนกันถ้าใครบอกเอาเอาเงินไปจ่ายผู้พากษาเท่านี้จ่ายอายการเท่านี้จ่ายตำรวจเท่านี้คุณก็อัดเสียงมาอัดคลิปมาแล้วก็จับถ้าไม่มีใครจับก็บอกเดี๋ยวผมจะไปจับทนายเองคือผมจะสอนให้พี่น้องประชาช
นะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นก็ชี้แจงอีกครั้งนะดีอยู่แล้วไม่ต้องเอาดีมาใส่เพิ่มเอาชั่วใส่คนอื่นไม่มีชั่วอยู่แล้วเป็นการเน้นย้ําคนชั่วอาจารย์ย้ำสองคำหนึ่งไม่ได้ยกตนข่มท่านยกตนข่มโจรเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นนั้นดีอยู่แล้วไม่ต้องเอาดีใส่เพิ่มเอาชั่วใส่คนอื่นไม่จริงคือความชั่วคนอื่นมีอยู่แล้วแต่เน้นย้ําให้สังคนว่าอย่าลืมความชั่วของพวกมันนี่คือเพจทนายคายทุกมีหน้าที่แฉแล้วก็ทํำยังไงให้พวกเนี้ยไม่สามารถไปสแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมันจะได้หมดอนาคตไปถึงแม้วันข้างหน้ามันจะวิ่งเต้นอายการวิ่งเต้นตำรวจวิ่งเต้นใครเนี่ยจนคดีไม่ถึงศาลก็ช่างมันวันข้างหน้ามันจะหลุดคดีต่างๆได้ก็ช่างมันแต่อย่าให้มันมีที่ยืนว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันชัดแล้วอย่าให้มันกลับมาอีกอย่าให้มันกลับมาอยู่บนโซเชียลหรือมาหลอกลวงประชาชนโดยอาศัยความดังอะไรต่างๆนะนะครับอย่าให้มันกลับมานี่คือภารกิจเพื่อชาตินะครับเข้าใจนะและเพจผมกับเพจอาชียะก็จะเคียงบ่าเคียงไหลกันทำเพื่อชาตินะครับนะฮะแล้วก็ช่วยกันแชร์ YouTube ก็มีกด Subscribe กดกระดิ่งกระดิ่งนะฮะกดก็เยอะๆแล้วก็แชร์เชียร์นะพี่น้องประชาชนต้องในในสังคมต้องมีคนอย่างผมแล้วอาชียะและบิ๊กเสี่ยวด้วยหกโมงเย็นอาชียะก็บางวันมันต้องมีคนแบบนี้ปากหมานะกล้าวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นด้วยรุนแรงกล้าด่าโจรด่าพวกสีเทากล้ากระชากหน้ากากกล้าแขวนกล้าประจานมันต้องมีคนแบบนี้ถ้าไม่มีคนแบบนี้ไอ้คนพวกนี้มันก็ไม่หยุดพฤติกรรมของมันอะ่ะเหมือนอัจฉริยะเนี่ยเอารูปเอาอะไรมาแขวนพวกตำรวจนอกรีดบางคนมันก็หยุดอยู่มันก็ไม่กล้าที่จะไปทําอะไรตบทุ่งตบทรัพย์จับคนเรียกฆ่าไทยข่มเหงลังแกยัดยามันก็ไม่กล้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัจฉริยะทำมันก็มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมคนจะบอกโอ้ยละเมิดสิทธิ์ละเมิดมันกลายเป็นละเมิดสิทธิ์โจรไหมนะละเมิดสิทธิ์พวกสีเทาๆเรายอมละเมิดสิทธิ์คนเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นคือภัยสาธารณะการเอามาแขวนเพื่อเห็นเลยว่าเนี่ยคนแบบนี้มีเป็นอันตรายนะนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมกับเชยะนั้นในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทนะเราทําคล้ายๆกันถ้าต้องช่วยกันเปิดโปงเห็นอาทิตย์นี้อาชยะบอกโอ้โหมีทั้งนักการเมืองนะมีทั้งข้าราชการอธิบดีเอ่อแล้วก็อะไรวะนะนักกฎหมงกฎหมายจะต้องติดคุกติดตารางเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องที่ดีมันควรจะเปิดโบงมาถึงแม้คดีจะไม่ไปถึงศาลแต่เราก็เกาะติดเกาะติดเกาะติดเหมือนคดีคุณเอปาลินาเราก็เกาะติดเกาะติดไปนะถึงแม้จะทําอะไรไม่ได้คดีไม่ถึงศาลแต่เราต้องให้สังคมรับรู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้สังคมต้องจดจําไว้นะว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงส่วนใครจะมองอย่างไรก่อนแล้วแต่แล้วก็การที่ผมออกมาแฉสองคนกับอาชียะและกับไอ้บิ๊กเสี่ยวด้วยมันธรรมดาพวกเทาๆก็ยอมต้องโกรธผมแล้วพวกเทาๆพวกนี้เขาก็จะมีเอฟซงเอฟซก็ต้องเข้ามาด่าผมก็ธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพวกเขาหากินยากเขาจะหากินยังไงล่ะตอนเนี้ยในเมื่อผมกับอาชียะเนี่ยมานั่งด่าทุกวันทุกวันเนี่ยเขาจะไปรับจ็อบไปหลอกต้มตุ๋นอะไรใครมันยากไปวิ่งเต้นอะไรก็ไม่ได้เขารู้แล้วไอ้หาในจอมวิ่งเลยมันไม่มีทางมันมันเป็นการหยุดยั้งพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมนี่คือหน้าที่ของเราในการที่จะทวงดุลทางสังคมนะครับไม่ว่าเขาจะใหญ่จะโตจะอะไรต่ออะไรพักพวกเยอะถ่ายรูปรวมกันหลายคนอะไรต่างๆมีคนดังเยอะๆมันมันช่วยอะไรไม่ได้ละครับถ้าสิ่งที่ท่านทํานั้นมันไม่ถูกต้องมันมันให้คนเยอะแค่ไหนถ่ายรูปเยอะแค่ไหนก็ไม่มีทางช่วยได้ออกอัลบั้มร้องเพลงเชียร์ตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เชื่อผมมันไม่สามารถช่วยได้ถ้าสิ่งที่เราทำแล้วไม่ถูกต้องนะจะไม่มีใครกล้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรคุณละผวาหมดอะนะเราต้องการให้เขาหยุดนะถึงแม้คดีไม่ไปถึงศาลนะด้วยความรู้ความสามารถคอนเน็กชันหรืออะไรต่างๆเขาก็เรื่องของเขาไปแต่เราอยากให้คนพวกนี้มีที่ยืนอยากให้คนเหล่านี้ไปทํากับคนอื่นหรือไปหาประโยชน์จากการกระทําอะไรที่ดูแล้วเนี่ยมันอาจเป็นเป็นภัยต่อสาธารณะมันเป็นหน้าที่ทนายคายทุกไม่ได้กลัวติดคุกกิตารางฟ้องร้องหมิ่นประมาทถอนใบญาติตามสบายแล้วผมไม่จะเป็นจะต้องมีใบอนุญาตไม่ต้องมีมารยาทไม่ต้องอะไรครับเพราะผมไม่
นะนะครับนะถ้าใครการแก้งผมผมก็ร้องเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้คนนี้จงใจการแก้งผมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็พูดมาทั้งทลายเนี่ยโอ้โหจนถึงบ่ายโมงครึ่งจากเที่ยงโอ้ชั่ชวโมงยี่สิบห้านาทีนะพี่น้องประชาชนก็เล้าใจตื่นเต้นของเรานะคนก็ยังดูเยอะอยู่เหมือนเดิมนะช่วยกันแชร์แชร์แชร์แชร์ไปนะมีอะไรก็แชร์มาโทรมาบอกอัดคงอัดคลิปมีคลิปอะไรก็ส่งมานะช่วยกันประจานประจานให้โลกรู้นะครับก็กราบขอบพระคุณที่พี่น้องติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะครับกราบขอบพระคุณมากครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญไปเที่ยวห้างเที่ยวอะไรกันตามสบายเถอนะแต่เงินทองหายากก็อย่าไปใช้เยอะนะครับนะก็ไปกันก่อนละครับนะแล้วก็เดี๋ยวว่าง